கர்த்தர் நல்லவர் இந்த காலை விளையிலேயும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு நம்மோடு நலமானதை பேசி கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை தேவன் மகிமைப்படுத்துவாராக சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரத்தின் ஆறாம் வசனம் சங்கீதம் பதினாறு ஆறு நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு எல்லர் சேர்ந்து ஒரு முறை வாசிக்கலாமா நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு என்ற வார்த்தை சரியான அர்த்தத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு எல்லைகள் குறிக்கப்பட்டது என்பதுதான் அங்கே சரியான வார்த்தை பங்கு கிடைத்தது என்கிற வார்த்தை ஆம்பிளிஃபைட் பைபிள் மற்றும் அநேக வேதாகமங்களை வாசிக்கும் போது த பவுண்ட்ரி லைன்ஸ் ஆஃப் த லேண்ட் ஹாவ் பீன் ஹாவ் ஃபாலன் ஃபார் மீ இன் பிளசன் பிளேசஸ் இருக்கும் பவுண்ட்ரிஸ் கத்தர் எனக்கு கொடுத்த நேர்த்தியான இடங்கள் என்பது சரியான எல்லைகளுக்குள்ளே விழுந்தது கர்த்தர் எனக்கு எல்லைகளை குறித்தா கர்த்தர் எனக்கு எல்லைகளை தீர்மானித்து நியமித்து நடத்தினார் என்று சொல்வது பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து இன்பமாய் இருக்க வேண்டுமானால் நமக்கு சீரான எல்லைகள் அவசியம் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹாவ் அ பிளசன்ட் லைஃப் you need to have defined boundaries inna solluven if you want protection in your life you need defined boundaries seriyana ellaigal irundal dhan namakku paadhugaapu kedaikirathu you can fulfill your purpose only when you have defined boundaries சரியான எல்லை கோடுகள் நமக்கு இருந்தால் தான் நம்முடைய நோக்கத்தை நாம் நிறைவேற்ற முடியும் இன்னும் நான்காவது சொல்லுவேன் யூ கேன் ப்ராஸ்பர் இன் வாட் யூ டூ ஒன்லி வென் யூ ஹாவ் டிஃபைன் பவுண்ட்ரிஸ் நம்முடைய எல்லைகள் சரியாக குறிக்கப்பட்டு வரையறுக்கப்பட்டால் தான் நாம் செழிக்க முடியும் நான்கு வார்த்தைகள் சொன்னேன் யூ கேன் ஹாவ் பிளஷர் யூ கே ஹாவ் யூ கேன் என்ஜாய் பிளசன்ட்னஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்பம் மகிழ்ச்சி அனுபவிக்க வேண்டுமானால் எல்லைகள் அவசியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாதுகாப்பு ப்ரொடெக்ஷன் வேண்டுமானால் எல்லைகள் அவசியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நோக்கத்தோடு முன்னேற வேண்டுமானால் எல்லைகள் அவசியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செழிப்பு ப்ரஸ்பெரிட்டி வேண்டுமா நிச்சயமாகவே எல்லைகள் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் எல்லைகளை குறிக்கிறார் எல்லை மீறி அல்லது வரம்பு மீறி நாம் செல்லும் பொழுது நம்முடைய நோக்கத்தை எழுந்து போகிறோம் அப்போ சில பவுல் சொல்லுவார் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கும்படிக்கு எத்தனை அழைக்கல சுவிசேஷம் பிரசங்கம் பண்ணி தான் அழைச்சாரதான் என் இல்லை அந்த எல்லையை தாண்ட மாட்டேன் எல்லையை மீறும் போது இன்பம் துன்பமாக மாறுகிறது அது வேதனையாக மாறுகிறது எல்லையை மீறும் போது பாதுகாப்பு நம்ம விட்டு போய்விடுகிறது கடந்த வாரம் அதுதான் நம்ம கவனித்தோம் சிம்சோன் எல்லை மீறி நான் பாதுகாப்பு போய்விட்டது எல்லையை மீறும் போது தேவனுடைய ஆசீர்வாதமும் செழிப்பும் நம் வாழ்க்கையில் தொடராது கத்தர் குறித்த எல்லைகள் இருக்கணும் முதலாம் சங்கீதமாக தான் சொல்லுகிறது துன்மார்க்க ஆலோசனை நடக்கலாம் நடக்காது ஆனா பாவின் வழியில் நிற்கிறதுக்கு உனக்கு எல்லா உரிமை இருக்கு ஆனால் நிற்காத பரியாசக்காரர் உட்கார இடத்துல உட்கார முடியும் ஆனால் உட்காராது அப்படி இந்த எல்லைகளை நீ சரியாக குறிச்சிட்டு கத்துடைய வேகத்தில் நீ தியானமாக இருந்தால் நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் எல்லையை மீறவே கூடாது கடந்த வாரம் நான் சொன்னேன் தேவன் நமக்கு கொடுத்த பெரிய ஆசீர்வாதம் வந்து சுயாதீனம் ஃப்ரீடம் ஒரு மனுஷன் எதை வேணாலும் செய்யலாம் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு அகண்ட ஒரு ஃப்ரீடம் ஆண்டு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அத்தனை சுதந்திரங்களை கொடுத்துட்டு அதுக்கும் ஒரு எல்லையை வச்சிருந்தார் ஃப்ரீடம் வித்வுட் பவுண்ட்ரிஸ் கேன் பிகம் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் நமக்கு சுதந்திரம் கூட எல்லைகள் இல்லாமல் போய்விட்டால் அது பெரிய ஆபத்தாக முடிஞ்சிடும் இல்லையா ஆண்டவர் அவங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாரு 
ஆனால் சொன்னார் தோட்டத்தின் கனி எல்லாம் புசி ஆனால் நன்மை தீமை அறியத்துக்க கனியே புசிக்காது அதுக்கு ஒரு எல்லை வச்சார் எல்லாம் புசி இதை மட்டும் புசிக்காது எல்லை ஏன் தெரியுமா எல்லா கனியும் நீ புசிக்கிறதுக்காக நான் உண்டாக்கல உனக்காக நான் அதை உண்டாக்கல நம்ம வீட்டில் பாருங்க சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் இருக்கு நிறைய விதமான பொருட்கள் இருக்கு ஆனா எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது இல்லைதானே உண்மைதானே சிலதெல்லாம் எலி சாப்பிடக்கனே வச்சிருக்கோம் அதை போய் மனுஷன் சாப்பிட்டான்னா அவ்வளோதான் சிலது கரப்பாம்பூச்சி சாப்பிட்றக்குனே சிலது வச்சிருப்போம் அதை போய் மனுஷன் சாப்பிட்டான்னா இவன் செத்து போவான் ஆனால் அது எதுக்கு வச்சிருக்கிறீங்கன்னா நன்மைக்காக தான் வச்சிருக்கிறீங்க உங்க நன்மைக்காக தான் வச்சிருக்கீங்க ஆனால் பிள்ளைங்க அந்த பக்கத்தில் போகக்கூடாதுன்னு தள்ளி வைப்போம் அதை நம்ம வீட்டில் குடிக்கிறதுக்கு நிறைய பானங்கள் இருக்கிறது ஜூஸ் இருக்கிறது தண்ணி இருக்கிறது டீ இருக்கிறது காஃபி இருக்கிறது எல்லாம் இருக்கு ஆனால் ஹார்பிக்னு ஒன்று இருக்கு அது கூட லிக்விட்ல தான் இருக்கு அது ஒரு மனுஷன் மட மடம் எடுத்து குடிச்சான்னா செத்து போவான் இல்லையா இரண்டு அதை டாய்லெட் கழுவுறதுக்குன்னு வச்சிருக்கோம் அது நமக்கு நன்மை தான் ஆனால் அதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்கு எல்லாத்தையும் நான் தான் வாங்கினேன் நான் குடிப்பேன் குடிச்சா அவ்வளோதான் வாழ்க்கையே கெட்டு போயிடும் ஆண்டவர் கூட எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கிறார் ஆனால் எல்லாம் நமக்கு கிடையாது ஆனால் நம்முடைய நன்மைக்காக வச்சிருக்கிறாரு அந்த எல்லைகளை நம்ம மீறும்போது நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் பெரிய ஆபத்துகளுக்குள்ளே போயிடுவோம் நீங்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் கத்தர் அனுபவிக்கிறதுக்கெல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு ஆனால் எல்லாமே ஒரு எல்லைக்குள்ளே நம்ம வைக்கணும் அது எல்லாமே அப்படி தான் உறவும் அப்படி தான் உறவுகள் கூட ரொம்ப இன்பமானது ஆனால் அது ஒரு எல்லையை மீறிட்டா அந்த உறவே நமக்கு என்னவா மாறிடும் பெரிய உபத்திரவமாக மாறிடும் இல்லையா எல்லாம் நமக்கு தகுதியாக இராது எல்லாம் நமக்கு நன்மை உண்டாக்காது எல்லாம் பக்தி விருத்தியாக இருக்காது சிலதெல்லாம் நம்மளை பக்தி விருத்தி கொண்டு போகாது பாவத்துக்கு தள்ளிடும் எல்லைகளுக்குள்ளே இருக்கணும் கத்தர் நமக்கு குறிக்கிறது வந்து எல்லைகள் நேர்த்தியான இடங்களில் நமக்கு எல்லைகளை குறிக்கிறார் எல்லைகள் நூற்றி நான்காம் சங்கீதம் ஐந்திலிருந்து ஒன்பது வசனங்களை சும்மா கவனிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த வசனம் நூற்றி நான்காம் சங்கீதம் ஐந்து முதல் ஒன்பது பார்த்தால் பூமி ஒருபோதும் நிலை பெறாதபடி அதன் ஆதாரங்கள் மேல் ஸ்தாபித்தார் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் போட்டார் ஆதாரங்கள்னா ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆறாம் வசனத்தில் வஸ்திரங்களால் அதை மூடுகிறது போல ஆழத்தினால் மூடினாராம் அல்லது தண்ணீர்களால் மூடினார் அந்த பர்வதங்கள் மேல் தண்ணீர்கள் நின்றதாம் அவைகள் உமது கண்டிதத்தால் விலகி ஓடினது உமது குமரலின் சத்தத்தால் விரைந்து போயிற்று அவைகள் மலைகளில் ஏறி பள்ளத்தாக்குகளில் இறங்கி அவைகளுக்கு ஏற்படுத்தின இடத்தில் சென்றது அவைகளுக்கு ஏற்படுத்தின இடத்தில் அது சென்றது முக்கியமான வார்த்தை ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவைகள் திரும்பவும் வந்து பூமியை மூடிக்கொள்ளாதபடி கடபாதிருக்கும் எல்லையை அவர்களுக்கு தண்ணி நல்லது தான் ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருனா நான் வச்ச எல்லையை நீ தாண்டிடாத தாண்டிட்டீன்னா அது ஆசீர்வாதமாக இருக்காது அழிவும் ஆபத்துமாக மாறிடும் இல்லையா நதிகள் நல்லது தான் அதில் தான் அநீகர் வாழ்வாதம் இருக்கு இல்லையா ஆனால் அந்த நதிகளே வெள்ளமாக மாறினால் கரையை உடைச்சா அந்த நதி அநேகருடைய ஆபத்துக்கும் அழிவுக்கும் காரணமாகிறது இல்லையா அதான் ஆண்டு சொல்கிறார் எல்லைகளை வச்சுருக்கிறேன் யோபு முப்பத்தி எட்டு பத்து பதினொன்றை வாசித்தால் கர்த்தர் சொல்கிறாரு நான் அதற்கு எல்லையை குறித்தேன் அதற்கு தாழ்பால்களின் கதவுகளை போட்டேன் இம்மட்டும் வா மிஞ்சி வராதே உன் அலைகளின் பெருமை இங்கே அடங்க கடவுதுன்னு கருத்தர் சொன்னாராம் இவ்வளோ தூரம் வா இதுக்கு மேலே வராது ஏனென்றால் உனக்கு எல்லைகளை வைத்திருக்கிறேன் அப்போ கர்த்தர் வந்து முதலாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா தண்ணீர்களுக்கு எல்லைகளை வச்சுருக்கிறார் இவ்வளோதான் அதனுடைய அளவு இன்னும் நான் சொல்வேன் வேதத்தில் நீங்கள் படுத்தீங்கன்னா மத்திய இருபத்தைந்து பதினைந்தில் ஐந்து ரெண்டு ஒன்று அப்படின்னு மூணு அளவில் தாழ்ந்துகளை மூன்று பேருக்கு ஒரு எஜமான் கொடுத்துட்டு தூர தேசம் போகிறான் அதில் முக்கியமான வார்த்தை என்னென்னா அவன் அவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக ஸோ காட் இஸ் அ பவுண்ட்ரி ஃபார் த வாட்டர்ஸ் நம்பர் டூ காட் இஸ் அ பவுண்ட்ரி ஃபார் ஆர் ஒர்க் நம்ம என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எல்லையை வச்சுருக்கிறாரு அதுக்கேற்ற திறமை தான் கொடுக்குறாரு எல்லாரும் எல்லா வேலையும் செய்யக்கூடாது இல்லையா அந்த எல்லை அவன் மீறும் போது அவன் ஆசீர்வாதமாக நன்மை கொண்டு வருகிறவனாக மாற மாட்டான் கத்தரும் அவனுக்கு கொடுக்கிற பாரங்களை பார்த்தா அந்த எல்லைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவனுடைய திறமைக்கு தக்கதாக தான் கொடுக்கிறார் ஒன்று குறைந்தியர் பத்து பதிமூன்றை வாசிக்கும் போது மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடவில்லை தேவன் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுவதற்கு அவர் இடம் கொடுக்க மாட்டார் 
அந்த சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோட கூட அதற்கு தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் என்ன பண்ணுவார் உண்டாக்கு வரப்போ ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு எல்லை நம்முடைய வேலை திறனுக்கு எல்லை அதுக்கப்புறமா இங்கே சோதனை இந்த வெயிட் ஆஃப் அ டெம்டேஷன்ஸ் நம்முடைய சோதனையின் வலிமை எவ்வளோ இருக்கணும்னு அவரே முன் குறிச்சிட்டு வச்சுட்டு ஏன்னா திராணிக்கு மிஞ்சி நம்ம என்ன பண்ண மாட்டார் சோதிக்க மாட்டார் யோபுனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லெவல்ஸில் அவனு சோதனை கொண்டு போகிறார் முதலாவது சாத்தான் கேட்ட பொழுது அவனுக்குடைய எல்லாவற்றையும் அவன் தொடும்படி சுற்றி இருக்கிற வேலி எடுத்துடுறாரு அவன் சரீரத்தை மட்டும் தொடாதுன்றார் ரெண்டாவது முறை திரும்ப வந்து பிசாசு எனக்கு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்கிறாரு ஜீவனை மட்டும் விட்டுரு அவன் ஜீவன் மேலே கை வைக்காத மற்றபடி நீ என்னவனை தொட்டுக்கோன்னு சொல்கிறேன் அந்த எல்லையை தெரியும் கருத்தருக்கு எவ்வளவு அவனுக்கு தாங்க முடியும்னு தெரியும் திராணிக்கு மிஞ்சி நம்ம மேலே ஆண்டவர் அழுத்தம் தரவே மாட்டார் லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றுல நாற்பத்தி நான்குல கெட்சமனை தோட்டத்தில் இயேசு ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தார் அவருடைய ரத்தம் எல்லாம் வேர்வையின் பெருந்தொழிகளாக கீழே விழுந்தது வேர்வை எல்லாம் ரத்தமாக விழுந்தது ஆண்டவர் அழுகிறார் அங்க சொல்றாரு ஆண்டவரே இந்த பாத்திரம் என்ன விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்கட்டும் ஆயினும் என் சித்தம் அல்ல உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுதுன்னு ஜோம் பண்ணும்போது வேதம் சொல்லுகிறது ரத்தமே வெளியே வழியும் போது ஒரு தூதன் வந்து என்ன செய்தானா அவரை பலப்படுத்தினான் அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா இந்த பாதை வழியாக போகிறதுக்கு இயேசுக்கும் ஆண்டு என்ன வச்சுருந்தாரோ ஒரு எல்லையை வச்சு அந்த எல்லையை வந்து அவர் தாங்க முடியலன்னு சொல்லும்பொழுது அதை தாங்கிக் கொள்ள பலனையும் கருத்து என்ன செய்தார் தந்தார் ஆண்டவர் எல்லாத்தையுமே எல்லையின்படி தான் ஆண்டவர் நடத்துகிறார் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட தேவன் குறித்த எல்லைகளுக்குள்ள நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு நன்மை இன்றைக்கி என் செய்தியின் தலைப்பை எழுதி கொள்ளுங்க எல்லையை மீறாதே எல்லையை மீறாதே Stay within the limits. எல்லைக்கு கட்டுப்பட்டுருன்னு கூட சொல்லலாம் எல்லையை மீறாதே அநேக காரியங்களை வேகத்திலேருந்து நான் காண்பிக்க முடியும் நான் செய்தியாக எடுத்தவொடனே முழுவதுமாக பேசணும்னா ஏழு குறிப்பு பேசணும் ஆனால் எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை பட் நான் ஏழு வச்சுருந்தாலும் நான் மூன்று தான் பேசுவேன் ஆனால் ஏழையும் சொல்கிறேன் உங்களுடைய வேத அறிவுக்காக நீங்கள் அப்புறமா உட்காந்து தியானம் பண்ணி நீங்கள் கடைஞ்சி எடுங்க அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஒரு நாலு முதல்ல சொல்கிறேன் நாலு எல்லைகளுக்குள்ள ஒரு தேவ மனுஷன் இருக்கணும் முதலாவது வந்து ஒன்று குறைந்திய நான்கு ஆறு வாசிக்கும் போது எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி எண்ண வேண்டாம் என்று நீங்கள் எங்களால் கற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்கிறார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ஒரு காரியத்தை குறித்து எண்ணுகிறது கூட நினைக்கிறது கூட கற்று எண்ணையை வச்சிருக்காரு அதுக்கு மேலே ரொம்ப யோசித்தா பித்து பிடிச்சிடும் பைத்தியம் பிடிச்சிடும் இல்லையா எழுதப்பட்டதற்கு மிஞ்சி நீ எண்ணாத அதனால் மிஞ்சின ஞானியாயிராதேன்னு போட்டிருக்கோம் ரொம்ப அத்தனை ஆழங்களையும் கடைஞ்சு ஆராய்ஞ்சிருமே நீங்கள் ரொம்ப இறங்குனீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் லிமிட் வைக்கலைன்னா அது நம்ம என்ன செய்யும் பாதித்து விடும் ரெண்டாவது நூற்றி முப்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் முதலாம் வசனத்தின் ரெண்டாவது பகுதி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் ரெண்டாவது பகுதி பெரிய காரியங்களிலும் எனக்கு மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தலையிடுகிறது இல்லை என்று சொல்வார் யூ ஹாவ் டு ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் எந்தெந்த காரியத்தில் நம்ம ஈடுபடணுமோ அதுக்கு அந்த எல்லைக்குள்ளேயே இருக்கணும் அந்த எல்லையை மீறிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது அது நமக்கு வேதனையாகிடும் யூ நீட் டு நோ வாட் யூ ஹாவ் டு அசோசியேட் வித் அண்ட் வாட் யூ ஷுட் நாட் மூன்றாவது சொல்வேன் ஒன்று குறைந்தீர் ஏழு இருபத்தி நாலு அவனவன் தான் அழைக்கப்பட்ட நிலைமையிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிலைத்திருக்க கடவன் ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் யுவர் அசைன்மெண்ட் கத்த நமக்கு என்ன வேலையை கொடுத்தாரோ என்ன அழைப்பை கொடுத்தாரோ அதுக்குள்ளே நிற்கணும் அதை தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கவே முடியாது நான்காவது சொல்வேன் மத்தையு பத்து இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஐந்து சீசன் தன் போதகனிலும் வேலைக்காரன் தன் எஜமானிலும் மேற்பட்டவன் அல்ல சீசன் தன் போதகனை போலவும் வேலைக்காரன் தன் எஜமானை போலவும் இருப்பது போதும் அப்படின்றார் அப்படின்னா நான்காவது ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஆஸ்பிரேஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் அடையணும் எங்கெல்லாம் போய் நிற்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற ஆர்வங்கள் இருக்கு பாருங்க ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் அதில் கூட ஒரு லிமிட் இருக்கணும் ஆண்டர் சொல்றாரு நீ சீசனாக இருந்தா நீ போதகனிலும் நீ பெருசாக நீ மாற முடியாது சீசன் தன் போதகனை போலவும் வேலைக்காரன் தன் எஜமானை போலவும் இருந்தால் போதும் 
அதனால் மிஞ்சின நீதிமானா இராதேன்னு சொல்லியிருக்குல்ல நமக்கு நமக்கு ஆண்டு வச்சிருக்கிற மேக்சிமம் அட்டெயின் அட்டெய்னிங் கெப்பாசிட்டி என்னென்னா இயேசுவை போல மாற முடியும் அவரை விட நம்ம பரிசுத்தமாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் வேணும் சொல்லுது நீ சீஷனாக இருந்தால் எஜமான போல் இருக்கிறது போதும் அதுதான் நம்ம கொடுத்த லிமிட் அதுக்கு மேலே நம்ம ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பித்தோம்னா அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது இன்பமாக இருக்காது அது நமக்கு பெரிய பாரம் ஆகிடும் ஆனால் இது தவிர ஒரு மூன்று காரியங்களை நம்ம லிமிட் வைக்கணுன்றது தான் இன்றைக்கி மெயின் மெயினான தேவனுடைய வார்த்தை எனக்கு கர்த்தர் மனதில் கொடுத்து சபைக்கு சொல்லும்படி சொன்ன மூன்று காரியங்கள் முதலாவது பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பிரசங்கி ஐந்து ரெண்டு தேவ சமூகத்தில் நீ துணிகரமாக இவன் வாயினால் பேசாமலும் மனம் பதிரி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாமலும் இரு தேவன் வானத்தில் இருக்கிறார் நீ பூமியில் இருக்கிறாய் ஆதலால் உன் வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருப்பதாக உன் வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருப்பதாக நம்பர் ஒன் பிளீஸ் ரைட் இட் டவுன் ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் வென் ஸ்பீக்கிங் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளிலே ஒரு எல்லை நமக்கு இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வார்த்தைகளில் எல்லை இருக்க வேண்டும் மனுஷனோடு மனுஷன் பேசும்போதே வேதம் சொல்லுகிறது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமானது மட்டும்தான் பேசுங்க நீங்க வந்து அவசியம் இல்லாத வார்த்தைகளை நீங்க பேசாதீங்க என்று சொல்வார் உங்கள் வார்த்தைகள் சுருக்கமா இருக்கணும் வீண் வார்த்தைகளை பேசாதீங்க என்று ஆண்டவர் சொல்வார் மனுஷனுடைய நம்முடைய வார்த்தைகள் சுருக்கமா இருக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது கேட்கிறதற்கு நீங்கள் வினா உள்ளவர்களாக பேசுகிறதுல நீங்கள் தாமதமாக இருக்கணும் என்று சொல்லி வாசி குவிக் டு லிசன் ஸ்லோ டு ஸ்பீக் என்று வாசி பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் தாமதமாக இருக்கணும் கேட்கிறதற்கு நீங்கள் தீவிரமாக இருக்கணும் இது யாருக்குன்னா மனுஷனோட மனுஷன் பேசும்போதே கர்த்தர் ஒருவரோடு ஒருவர் நாம் பேசிக் கொள்ளுகிற வார்த்தைகளை வந்து கர்த்தர் கவனிக்கிறாராம் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகளுக்கு நியாய தீர்ப்பு நாளுக்குள்ளே என்ன இருக்கான் கணக்கு ஒப்புவிக்கணும்னு போட்டிருக்கு இதை மனுஷர் ஒருத்த ஒருத்தர் பேசுறதுலேயே நம்ம எச்சரிப்பாக இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு போட்டிருக்கு அப்போ கர்த்தர்கிட்ட அல்லது கர்த்தரை குறித்து நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளில் எவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதில் நம்ம எல்லை அடங்கி போகவே கூடாது எல்லையை மீறி போகவே கூடாது சங்கீதம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் மூன்று வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே வாசிக்கிறோம் ஜனங்கள் ஜாதிகள் கொந்தளித்து ஜனங்கள் விருதாக்காரியத்தை சிந்தித்து கர்த்தருக்கு விரோதமாக அவர் அபிஷேகம் பண்ணினுக்கு விரோதமாக பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண்ணி அவர்கள் கட்டுகளை அறித்து அவர்கள் கயிறுகளை நம்மை விட்டு எரிந்து போடுவோம் என்கிறார்கள் எப்படி ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் முதல்ல சிந்திக்கிறாங்களாம் முதல் அம்சனத்தில் ரெண்டாவது ரெண்டாம் வசனத்தை எழும்பி நிற்கிறாங்களாம் மூன் அதே வசனத்தில் மூன்றாவது வார்த்தை ஆலோசனை பண்ணுகிறாங்க சொல்லுங்கள் முதலாவது என்னது சத்தமாக சொல்லுங்க சிந்திக்கிறாங்க அப்புறமா எழும்புறாங்க மூணாவது ஆலோசனை பண்ணுறாங்க அதோடு நிற்காமல் மூன்றாம் வசனத்தில் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து அவர்களுடைய கயிறுகளை நம்மை விட்டு எரிந்து போடுவோம் என்று ஆண்டவர் குரோதமாக அபிஷேகம் பண்ண ஒரு குரோதமாக பேசுகிறாங்களாம் வேணும் சொல்லுது கர்த்தர் வந்து பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் அவர்களை பார்த்து நகைப்பா அவருடைய உக்கிர கோபத்தினால் அவர்களை ஆண்டர் சிதறடித்து போடுவார்னு சொல்லி போடுற அப்போ நம்ம அபிஷேகம் பண்ணின தேவகுமாரனை குறித்து பேசுகிற வார்த்தைகள் வந்து சுருக்கமாக இருக்கணும் அதான் வேதம் சொல்லுது உன் தேவனாகி கர்த்தருடைய நாமத்தை நீ வீணிலே வழங்காத ஜவம் பண்ணும்போது ஏசு சொல்லி கொடுத்தாரு அஞ்ஞானிகள் செய்வது போல நீங்க அநேக வார்த்தைகள் வீண் வார்த்தைகள் சொல்லி ஜபத்தில் அலப்பாதீங்கன்னு சொல்றாரு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதிகமான வார்த்தைகள் பேசுறதுனால அது கேட்கப்படும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி செய்யாதீங்க அப்போ தேவனை குறித்தும் தேவனிடத்திலும் பேசுகிற வார்த்தைகளை குறித்து நாம் மிகவும் எச்சரிப்பா இருக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனால் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களை குறித்து பேசுகிறதுல கூட நாம் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் யூதாவின் புஸ்தகத்தில் எட்டாம் வசனம் வாசித்தீங்கன்னா யூதா எட்டாம் வசனத்தில் சொப்பனக்காரராகி இவர்கள் ஒரு கூட்டத்தை பற்றி பேசுகிறார் அவர்கள் யாருனா மாம்சத்தை அசூசிப்படுத்தி கொண்டு கர்த்தத்துவத்தை அசட்டை பண்ணி மகத்துவங்களை என்ன செய்கிறாங்க தூஷிக்கிறாங்க மகத்துவங்கள்ன்றது இங்கிலீஷில் டிக்னிட்டரிசன் போட்டிருக்கு அல்லது 
கௌரவத்திற்குரியவர்கள் கனத்திற்குரியவர்களை வாயினால் என்ன செய்கிறாங்களா கண்டுபடி தூஷிக்கிறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கு அது கத்திற்கு பிரியமானது அல்ல தேவன் கனமணினவர்கள் மேல் நம்முடைய வாயினால் நம்ம வந்து அறியாதவைகளை பேசுறது வந்து நிச்சயமானால் நம்ம கணக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா இன்றைக்கி நிறைய பேர் இது அறியாமல் தான் வாய்க்கு வந்தபடி பேசுகிறாங்க அதை பார்க்கறதும் தப்பு அதை மறந்துடாதீங்க அதை நீங்கள் ஆமோதிக்கிறீங்கன்னா அது பெரிய தப்பு இல்லையா நம்ம அதை பார்த்தோமா நமக்கு அது அவசியமா இது நம்முடைய எல்லைக்கு வரம்புக்குள்ள வருகிறதா என்று யோசிக்கணும் ஒரு காரியத்தை சரியா நிதானிக்காம வேகமாக நம்ம வந்து கத்தரை பற்றியும் கத்தருடைய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மக்களை பற்றியும் நம்ம தீவிரமாக பேசும்போது நிச்சயமாக ஒரு நாள் ஆக்கினைக்குள்ளாக நம்ம மாறுவோம் மற்றவங்க எப்படின்னா போட்டோம் ஏசி ஆவடி சபை விசுவாசிகளுக்கு நான் எச்சரிப்பாக சொல்கிறேன் அவசியம் இல்லாத வீடியோவை பார்க்காதீங்க பார்க்காதீங்க அது நம்மளுக்கு வேண்டாம் எந்த ஊழியக்காரன் எப்படி போனால் நம்மளுக்கு என்னங்க நமக்கு என்ன அவங்க கதை இவங்க கதை நமக்கு இதுக்கு பேசுகிறவங்க எல்லாம் போய் பார்த்தாங்களா அதை விசாரிச்சாங்களா அவங்களுக்கு உண்மை தெரியுமா நீங்கள் போய் அதில் உட்காந்துட்டு அவரை பற்றி இப்படி சொல்லியிருக்கு இவரை பற்றி இப்படி பேசிட்டாங்க அந்த வீடியோவை பத்து பேருக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணாதீங்க அந்த சாபம் உங்களுக்கு வேணாம் மகத்துவமானவர்களை பற்றி பேசுகிற வேலை நமக்கு வேண்டாம் அதை நம்ம தியானிக்கவும் வேணாம் நிற்கிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிப்பார் அட சொல்றாரு அழைக்கப்பட்டவன் இருக்கிறான் கத்திற்கு ஊழியக்காரனா இருக்கிறான் அவன் எழுந்தாலும் விழுந்தாலும் கத்திர கணக்கு கொடுக்க போறான் நீ விழாம இருக்குது ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கும் நம்ம இதில் ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிப்பார் நமக்கு ஒரு எல்லை இருக்குங்க கத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து நம்மட்ட கணக்கு கேட்பாரு இன்னொருத்தருடைய வாழ்க்கையை குறித்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கணக்கு கேட்பாரு நாமே நியாய்ந்திருக்கப்படாத போது மற்றவர்களை நியாய்ந்திருக்கிறது நமக்கு என்ன உரிமை இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இதை சிலர் ஒரு பிழைப்பாக எடுத்து செய்கிறாங்க அதில் நீங்க போய் விழுந்துடாதீங்க உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையே இடறிவிடும் நீங்க ரொம்ப பின்வாங்கி போயிடுவீங்க எனக்கு அநேகரை தெரியும் கர்த்தரை நல்ல தேடிக்கொண்டு கர்த்தரை நல்ல விசுவாசிச்சு கர்த்தரை உண்மையாக பின்பற்றி கொண்டு இருந்த அநேகர் இடறி போனது காரணம் என்னென்னா இவன் காரியம் என்ன அவன் காரியம் என்னன்னு கேட்டதுனால தான் ஏசுகிட்ட கூட கேட்டாங்க இவன் காரியம் என்ன நான் திரும்ப வர்ற வரைக்கும் அவனுக்கு உயிரோடு இருக்க என் சித்தமானா அவன் இருப்பான் உன் காரியம் என்ன நீ என்ன பின்பற்றிவா உனக்கு தேவையாது நீ ஏன் பின் என் பின் அளவா என்று கர்த்தர் சொன்னேன் தேவனை குறித்தும் தேவனுடைய மனிதர்களை குறித்தும் என்னுடைய எல்லைக்கு வரம்பான வார்த்தைகளை நான் பேசாமல் இருப்பது என்னை பாதுகாக்கும் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி மூன்று தன் வாயையும் தன் நாவையும் காக்கிறவன் தன் ஆத்மாவை இடுக்கண்களுக்கு விலக்கி காக்கிறான் திரும்ப வாசிக்கிறேன் தன் வாயையும் தன் நாவையும் காக்கிறவன் தன் ஆத்மாவை இடுக்கண்களுக்கு விலக்கி காக்கிறான் நம்ம வாழ்க்கையில் இடுக்கன் இல்லாமல் ஆபத்து இல்லாமல் வாழணுமா நாவையும் வாய் என்ன பண்ணணுமா காத்து கொள்ளணும் அது நம்முடைய பொறுப்பு அந்த எல்லையை தாண்டிடக்கூடாது யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ஆறு சொல்லுகிறது உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும் நிறைய பேசுகிறவங்க வந்து ரொம்ப தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் நினைச்சிடாதீங்க மற்றவங்க எல்லாரையும் குறை சொல்றதுனால அவங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லவர்கள் நீங்க நினைச்சிடாதீங்க அந்த மாதிரி தயவு செய்து யாரையும் கணக்கு போடுறது ஒருத்தரை குறை சொல்லிட்டதுனால அவங்க பொல்லாதவங்களா மாறிட போறது இல்ல குறை சொல்றவங்க எல்லாரும் நல்லவர்களா மாறிட போறதும் இல்ல நாவை அடக்குறாங்களா நாவை அடக்குறாங்களா நாவை அடக்காதவனுக்கு தேவ பக்தி இல்லை என்று வேதம் சொல்லுது நான் சொல்லல வேதம் சொல்லு நாவை அடக்காமல் இருக்கிறவன் அப்போ சொல்லாகிய பவுல் இதை குறித்து ரொம்ப பேசுவார் அதாவது நீங்கள் உங்கள் வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருக்கட்டும் உங்கள் வார்த்தைகளில் ஜாக்கிரதையாக இருங்க கர்த்தர் பார்க்குறாரு அதை நம்ம கணக்கு கொடுக்க போகிறோம் நன்மையானது உண்டா மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமானது இருக்கா பக்தி விருத்தி உண்டாக்குமோ அதை மட்டும் பேசுங்க மற்றதெல்லாம் பேசாதீங்க அப்படின்னா அவர் நமக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறார் இதில் முக்கியமான ஒரு காரியம் வந்து தேவனை பற்றி நாம சொல்லுகிற காரியங்களை குறித்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் 
தேவனை குறித்து நாம் பேசுகிற காரியங்கள் நீங்கள் நூற்றி ஆறாம் சங்கீதத்தில் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தைந்து வசனங்களை வாசித்தால் இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து எழுதியிருக்கிறது அவருடைய வார்த்தை விசுவாசியாமல் இச்சிக்கப்படத்தக்க தேசத்தை அசட்டை பண்ணினார்கள் இருபத்தைந்தாம் வசனம் கத்தருடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடாமல் தங்கள் கூடாரங்களில் என்ன செய்தாங்க முறுமுறுத்தாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு எப்போ கர்த்தருக்கு விரோதமாக இவங்க முறுமுறுக்கிறாங்க அல்லது தேவனுடைய மனுஷனாகிய மோசைக்கு விரோதமாக ஆர்வனுக்கு விரோதமாக எல்லாம் முறுமுறுக்கிறாங்க எப்போ முறுமுறுத்தாங்கன்னு சொன்னால் இச்சிக்கப்படத்தக்க தேசத்தை கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்தாராம் அவங்க விரும்பினதை அவங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டதை கர்த்தர் அவங்களுக்கு கொடுத்தாராம் அப்பமும் அவங்க என்ன தான் சொன்னாங்களா குறை தான் சொன்னாங்க தேவனை பற்றி குறை சொன்னாங்க தேவனுடைய தாசனை குறித்து முறுமுறுத்தாங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது மாத்திரம் இல்லை வேதம் அங்கே தான் எழுதுகிற மாசத்த வசனத்தில் அவருடைய வசனத்தை விசுவாசிக்கவில்லை அப்போ கத்தடைய வசனம் அவர்களுக்கு உண்டாயிருந்தது இதை போன்ற ஒரு மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட கற்பனைகள் கொடுக்கப்படலை ஆனால் கர்த்தர் அவருடைய வார்த்தையினால் அவர்களோடு பேசினார் அப்போ வார்த்தையும் கிடைக்குது வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேறுது சொல்லுங்கள் என்ன நடந்தது வார்த்தையும் கிடைக்குது வாக்கு தத்தம் நிறைவேறுது ரெண்டும் வந்த பிறகு வார்த்தையில் சுத்தம் இல்லை கர்த்தருக்கு விரோதமாக என்ன செய்தாங்க முறுமுறுத்தாங்க இதை நான் யோசித்து பார்த்தேன் இதோடு நான் வந்து யோபுவை நான் கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் யோபுக்கு பாருங்கள் அவன் சோதனை வரும்போது கத்தோடைய வார்த்தை வந்துச்சா எப்பா இந்த மாதிரி பிசாசி என்கிட்ட வந்து உன்னை சுலகளால் பிடிக்கிற உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கோ உன் எல்லைகளில் இந்த பிரச்சனை வரப்போது தீர்க்க தரிசனம் தான் வந்துச்சா ஒரு தீர்க்க தரிசனம் வரலையே அழிவு ஒவ்வொன்றாக நடந்து முடிய 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 வேலைக்காரங்க வந்து நடக்கிறத இன்ஃபார்ம் தான் பண்ணுறாங்களே தவிர அவங்க ஏற்கனவே முன்னறிவிக்கவில்லை கர்த்துடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகவே இல்லை கர்த்தரை மட்டும் அந்த நேரத்தில் பேசவே இல்லை இவன் டெய்லி பலி செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் கர்த்துடைய வார்த்தை அவனுக்கு வந்து வரப்போகிற காரியங்களை குறித்து வாக்கு தத்தமாகவோ எச்சரிப்பாகவோ வரவே இல்லை அது மாத்திரம் அல்ல இங்க நம்ம ஆசிக்கிறோம் கர்த்தர் அவளுக்கு இச்சிக்கப்பட்ட தேச தேசத்தை கொடுத்தாராம் பாலும் தேனும் ஓடுற தேசம் ஆனால் இவனுடைய நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதெல்லாம் போயிடுச்சு கிடைச்சதெல்லாம் போயிடுச்சு தேசத்திலேயே உன்னத நிலையில் இருந்த மனுஷன் இப்போ ரொம்ப மோசமான நிலைக்குள்ளே வருகிறான் அவனை குறித்து வாசிக்கிறோம் யோபு ரெண்டு பதிமூன்றிலே அவன் துக்கம் மகா கொடிய துக்கம் என்று வாசிக்கிறோம் அதே பனிரெண்டாம் வசனத்தில் வாசித்தீங்கன்னா அவனுடைய நண்பர்கள் மூன்று பேர் வர்றாங்க தூரத்திலிருந்து இவனை பார்த்தாங்க பார்த்த பொழுது அங்கே எழுதியிருக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு அவனை உரு தெரியாமல் சத்தமிட்டு எழுதாங்களா அப்படின்னா அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியலையா அந்த அளவுக்கு ஆளே உருமாறிட்டானா அப்படி ஒரு மாதிரி ஒரு மாற்றம் அவனுக்குள்ளே ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சரீரம் பாதிக்கப்பட்டது தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் கொப்புளங்கள் வந்துட்டு தேவ் ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ் ஹிம் அவனை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியலையா அவ்வளோ மோசமான நிலைக்கு யோபு போயிட்டாங்க கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இந்த நிலையில் ஒருவன் தூஷித்தா கூட எல்லாரும் நியாயம்தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா மனைவியை தான் சொன்னான் எதுக்கு என்ன உயிரோடு இருக்கிற தூஷித்து தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடு ஆனால் இவ்வளவு பிரச்சனை நடுவில் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு தெரியல தேவன் விளக்கம் கொடுக்கல எச்சரிப்பு கொடுக்கல பயங்கரமாக வாதிக்கிறாரு உருவமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு அடையாளம் தெரிய முடியாத நிலையில் உட்காந்துருக்குறான் யாருக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியல கேட்குற கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கிடையாது இந்த நிலையில வேதம் சொல்லுகிறது யோபு ஒன்று இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது யோபு எழுந்திருந்து தன் சால்வையை கிழித்து தன் தலையை சிறைத்து தரையிலே விழுந்து பணிந்து நிர்வாணியா என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன் நிர்வாணியா இவ்விடத்திற்கு திரும்புவேன் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லிவிட்டு இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை தேவனை பற்றி ஏங்க நம்ம நம்ம லைஃப் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு லெவலில் நம்ம லைஃப் எப்பயாவது ஒரு முறை இவ்வளோ தூரம் போவேனா இதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட்டோ ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டோ ஒரு பர்சன்ட்டோ நமக்கு வந்தா நம்ம வாயிலேருந்து உடனே என்ன வார்த்தை வரும் பொதுவாக கத்தர் ஏன் இப்படி செய்தார் தேவன் ஏன் இதை அனுமதித்தார் சொல்லுவோமா இல்லையா ஒரு ஆதங்கத்திலே அதை நம்ம பேசுவோம் பாருங்கள் வேதம் சொல்லுது கத்தரை குறையே சொல் அப்படியே உட்காந்து விளக்கம் இல்லை ஒன்றும் முழுசாக புரிஞ்சிக்க முடியல ரொம்ப வறட்சியாக நிற்கிது எல்லாமே எல்லாமே வெறுமையாகிடுச்சு பிரச்சனைகள் தலைக்கு மேலே இருக்குது 
கர்த்தரை பற்றி ஒரு வார்த்தை அவன் குறை சொல்லாமல் அந்த மனுஷன் நிற்கிறான் பாரு இன்னும் தொடர்ந்து இந்த யோபு ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதுலேருந்து பத்தில் மனைவி கேட்குறார் நீ தூஷிக்க வேண்டியது தானேன்னு சொல்லும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது பத்தாம் வசனத்தில் தேவன் கையில் நன்மை பெற்ற நாம் தீமை பெற வேண்டாமா என்று சொல்லி ஏதோ உடனே எழுதுறது இவைகள் எல்லாவற்றையும் யோபு தன் உதடுகளால் பாமன் செய்யவில்லை எப்படி இருக்கு பாருங்க ஏன்னா இவன் தான் கர்த்தரையே நம்பி சார்ந்து தேடி உத்தமன் உத்தமனும் சன்மார்க்கணும் தேவனுக்கு பயந்து தீமையை விட்டு விலகி ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தமாக வாழும் போது இவ்வளோ பெரிய ஆபத்து அழிவு எல்லாம் நிற்கும் போது யாருக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இல்லையா ஆனால் தன்னுடைய உதடுகளுக்கு ஒரு பூட்டை போட்டு வச்சுருந்தான் பாருங்க கர்த்தருக்கு விரோதமாக மட்டும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் பேச மாட்டேன் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டேன்னு அமைதியாக தன் நாவை காத்து கொண்டான் வாழ்க்கையில் அநேக காரியங்கள் நம்ம விசுவாச வாழ்க்கையில் நடந்து போகும்போது உண்மையாக சொல்கிறேன் நிறைய காரியங்கள் நமக்கு புரியாது எல்லாத்தையும் ஆண்டு விளக்கம் கொடுக்க போகிறது இல்லை யோவான் பதினாறு பன்னிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது அவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள்னு ஏசு சொன்னார் எல்லாத்தையும் அவர் சொல்ல போகிறதில்ல நம்ம எல்லையை அறிந்து ஆண்டவர் வந்து எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்த போகிறதில்ல உபாகமம் இருபத்தி ஒன்பது இருபத்தி ஒன்பதில் வேதம் சொல்லுகிறது மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தருக்கே உரியவைகள் எல்லாமே ஆண்டு வெளிப்படுத்தப்பட போ வெளிப்படுத்த போகிறது இல்லை சிலதெல்லாம் மறைச்சு தான் வைக்க போகிறாரு அப்போ சில நடவடிக்கைகள் முதலாம் அதிகாரத்தில் ஆறு முதல் எட்டு வசனங்களை வாசிக்கும் போது கூடி வந்திருந்தவர்கள் இயேசுவை நோக்கி கேட்குறாங்க ஆண்டவரே இக்காலத்திலாம் ராஜ்யத்தை சிறுவிலுக்கு திருப்பி கொடுப்பீர் என்று கேட்டாங்க ஏழாம் வசனத்தில் இயேசு சொல்கிறார் பாருங்க பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதீனத்திலே வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல இது உங்கள் எல்லைக்குள்ளே வராது இது உனக்கு வரம்பு இல்லை இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் எங்கே நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னா அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது உன் வரம்புக்குள்ளே இல்லை அது பிதாவானவருடைய வரம்புக்குள்ளே இருக்கிறது அதெல்லாம் ஆண்டு நீ கேட்டால் கூட சொல்ல போகிறதில்ல எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும்னா எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறதில்ல நிறைய மறைவான காரியங்கள் ஒரு வச்சுருப்பார் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பைகள் தான் நமக்கும் நம்முடைய சந்ததிக்கும் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அடுத்த வசனம் சொல்கிறாரு பர்சுத்தாவே உங்கள் வருவார் அப்பொழுது நீங்கள் பலனடைவீங்க அப்போ எருசலேம் யூதையா ப முழுவதிலும் சமாரியா பூமியின் எல்லையின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு நீங்கள் எப்படி இருங்க சாட்சி அதாவது அர்த்தம் என்னென்னா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ வாழணும்னு அவசியம் இல்லைப்பா பர்சுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று நான் சொன்ன வார்த்தைகளை போய் எல்லா இடத்துலையும் போய் சாட்சி சொல்லுப்போ அவ்வளோதான் எல்லா கேள்விக்கும் நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் என்ன ஆண்டர் தடுத்துட்டார் அதனால தான் பிரச்சனை நிறைய விலை நமக்கு ஆண்டு வரே இதுக்கு விளக்கம் கொடுங்க ஆண்டு வரே இந்த பிரச்சனை ஏன் நடக்குது சொல்லுங்க ஆண்டு வரேன்னா சில தடவை ஒரு சைலன்ஸ் தான் இருக்கும் எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனுமே இருக்காது எக்ஸ்பிளனேஷன் வரல அப்படின்ன உடனே ஒரு தேவ மனுஷன் எல்லை மீறி தான் வார்த்தையில் தேவனை என்ன செய்யக்கூடாது தூஷிக்கக்கூடாது முறுமுறுத்துறக்கூடாது குறை சொல்லக்கூடாது எனக்கு எல்லாம் தெரியலை ஆண்டு வரே ஒருவேளை நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிற எனக்கு புரியாது நீங்கள் சொல்லலையா எனக்கு தெரியல சிதறு நீங்கள் அமைதியாக தான் இருக்கிறீங்க சில வேலையில் நம்ம வீடுகளில் கூட எல்லா விளக்கத்தையும் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறது இல்லை அப்படி தானே எல்லா விளக்கத்தையும் கொடுப்போமா எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் அவங்க நிறைய கேட்பாங்க நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ஏன் டேடி இப்படி பண்ணுறீங்க ஏன் இப்படி நீங்கள் செய்யலை ஏன் இதை நீங்கள் வாங்குறீங்க ஏன் இதை வாங்கலை ஏன் இதை கொடுக்குறீங்க ஏன் இதை கொடுக்கலை நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் கொடுத்துட்றோம் உக்கார வச்சு இல்லை சில வேளையில் மேலோட்டமான விளக்கத்தை கதை மாதிரி சொல்லி அதுங்களை திருப்திப்படுத்தி அனுப்பி விட்றோம்னா உண்மையான காரியத்தை அவங்களுக்கு என்ன பண்ண மாட்டோம் கடைசி வரைக்கும் சொல்லவே மாட்டோம் ஏற நமக்கு தெரியும் அது அவர்களுக்கு அவசியம் இல்லை நமக்கு ஒரே ஒரு காரியம் அவசியமாக தெரியணும் என்ன தெரியுமா நம்முடைய தேவன் நல்லவர் ஹலே லோயா தமிழ் அன்பு கூறவர்களாய் தம்மால் அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக செய்கிறார் அதை மட்டும் நீ நம்புப்பா அதை மட்டும் நீ அறிஞ்சிக்கோ உள்ளே நடக்கிற ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாம் நீ எல்லாம் கேட்கணும்னா நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க மாட்டேன் ஐ டோன்ட் நோ சில வழியில் சிலர் நம்ம மட்டும் வந்து கேட்பாங்க ஏன் எப்படி நீங்கள் இருக்கிறீங்க ஏன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் நடக்குது எப்படி இதை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறாரு 
எப்படி நீங்கள் எல்லாம் சும்மா இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் கூட நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் என்னா தெரியலைங்க எனக்கு தெரியல அவ்வளோதான் எனக்கு எல்லாம் புரியலை எல்லாமே நான் அறிஞ்சில்ல ஆனால் எனக்கு ஒன்று தெரியும் கொடுக்குறவரும் கர்த்தர் தான் எடுக்கிறவரும் கர்த்தர் தான் எதற்காக கொடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல எதற்காக எடுத்தாருன்னு எனக்கு தெரியல கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நம்ம பெற்றுக்கொண்டதுக்கெல்லாம் எதுக்காக எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்காங்க இவ்வளோ படிச்சுருக்கோமே அதுக்கு எதாவது எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கா இவ்வளோ கை நிறைய சம்பாதிக்கிறோமே அதுக்கு எதாவது எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கா சுகமாக இருக்கிறோமே அதுக்கு எதாவது ஒரு விளக்கம் இருக்கா ரொம்ப சுத்தமாக உத்தமமாக இருக்கிறவன் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கான் மொடா கூடிய நல்ல ஹெல்த்தியாக சுற்றி வர்றான் இதுக்கு எதாவது எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கா சொல்லுங்கள் பாப்போம் இருக்கா இல்லை பெற்ற நன்மைக்கும் என்ன இல்லை விளக்கம் இல்லை பெற்ற தீமைக்கும் என்ன இல்லை விளக்கம் இல்லை ஆனால் ஒன்று அறிஞ்சிருக்கிறோம் எனக்கு தேவையானதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார் கர்த்தரை பற்றி நான் வந்து அதற்காக நான் குறை சொல்ல நான் மாட்டேன் முதலாவது நம்ம எதில் ஒரு எல்லைக்குள்ளே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் வென் ஸ்பீக்கிங் நான் பேசுகிற வார்த்தைகளில் எல்லைக்குள்ளே இருக்க வேண்டியது தேவனுடைய விருப்பம் ரெண்டாவது எல்லைக்குள்ள ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இருந்து ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டியதற்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது என்ன நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பத்து நீதிமொழிகள் இருபத்தி மூன்று பத்து பூர்வ எல்லைக்குறியை மாற்றாதே திக்கற்ற பிள்ளைகளுடைய நிலங்களை அபரி அபகரித்து கொள்ளாதே பதினோராம் வசனம் அவர்களுடைய மீட்பர் வல்லவர் அவர் உன்னுடனே அவர்களுக்காக வழக்காடுவா எழுதி கொள்ளுங்க ரெண்டாவது நம்ம எல்லையில் நிற்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் டு சக்சீட் நாம் வெற்றி பெறக்கூடிய அல்லது நாம் பெறக்கூடிய வைகளில் ஒரு எல்லை இருக்க வேண்டும் வாங்கக்கூடிய வைகள் ஹாவ் லிமிட்ஸ் ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் to secure things for yourself ungalukkaga you neengal perakoodiya kaariyangalla kuda oru ellai irukka vendum inda vasana enna soluduna bhoomiyum adu niraivum kartharudaiya dhaan adu ella oom perle eludhanum nenachina mudiyadhu pa ena sila ellaigal yaarukku na andru vechirukkarana tikkatra pullaikku nu vechirukkaraaru selathu vedavikku nu irukke andha ellaiyila poi nee erangnina நீ அபகரித்து கொண்டது நீ வாங்கி கொண்டது நீ ஏமாற்றி கொண்டது நீ பெற்று கொண்டது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது கர்த்தர் உனக்கு விரோதமாக வந்து வழக்காடுவார் நல்லா கவனிக்கணும் எல்லாரும் நாம் அநேக வழி நினைக்கிறோம் எதை கேட்டாலும் கர்த்தர் கொடுத்துருவாரு அப்படிலாம் கொடுக்க மாட்டார் இங்கே தவற வழக்கம் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது சில பேர் நினைக்க எதை கிளைம் பண்ணாலும் கிடைச்சிடும் அப்படிலாம் கிடையாது கர்த்தர் சிலதெல்லாம் வச்சிருக்கார் நமக்கு குறித்திருக்கிறது தான் கர்த்தர் நமக்கு கொடுப்பார் இல்லையா எதை வேண்டாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்னு நினைக்காதீங்க பெற்றுக்கொண்டதெல்லாம் கர்த்தர் கொடுத்தாருன்னு நினச்சிடக்கூடாது அதில் நம்ம எச்சரிப்பாக இருக்கணும் லூக்கா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் எட்டாம் வசனத்தில் சகையின் ஒரு வீட்டுக்கு இயேசு போனார் அந்த மனுஷன் இயேசுவை வாசலில் ஏற்றுக்கொள்ள சந்தோஷமாக தான் கூட்டு போனான் வாசலில் வந்து நின்றுட்டு சொன்னால் அநியாயமாக ஏதாவது வாங்கியிருந்தால் நாலு தனியாக திருப்பி கொடுத்துட்றேன் என் ஆஸ்தியில் ஏழைகளுக்கு பாதி என வேணா கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னான் அப்போனா அவன் வாங்கி உள்ள உள்ள நாள் சேர்த்து வச்சுருந்தான் பாருங்க அதில் அவன் சொல்லுகிறான் நிறைய அநியாயமாக உள்ள இருக்குன்றதை அனுப அவன் ஒத்துக்கொண்டான் இல்லையா அவன் வச்சுருந்தது எல்லாமே நியாயமானது கிடையாது அதை எடுத்து போட்ட பிறகு தான் கத்தர் சொல்கிறாரு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது நமக்குன்னு ஒரு எல்லை இருக்குங்க மறந்துடாதீங்க யூ கே நாட் கெட் எவ்ரி திங் எவ்வளோ பெரிய ஆழாக இருந்தாலும் எல்லாமே நம்ம வந்து வாங்கி கொள்ள முடியாது எல்லாவற்றையும் நம்ம அபகரிக்க முடியாது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சிட முடியாது கர்த்தர் சில எல்லைகளை வைத்திருக்கிறார் அதான் இங்கே வாசிக்கிறோம் பூர்வ எல்லைக்குரிய மாற்றிடாத திக்கற்ற பிள்ளைகளுடைய நி நிலத்தை என்ன செய்யாத அபகரிக்காத முடியும் நல்ல நினச்சா முடிஞ்சிடும் உன் வல்லமையை வச்சு நீ அவங்களை நசுக்கி என்ன பண்ணிடலாம் அபகரிச்சிடலாம் அது செய்யாத இது ரொம்ப ஜாக்கிர விசுவாசிகள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஒருவர் வந்து பெற்றோரை இழந்துட்டாங்க தாய் எழுந்துட்டாங்க தகப்பனை எழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அநியாயம் செய்யறதுக்கு வந்து பிள்ளைகள் வந்து துணிகரம் கொண்டக்கூடாது அநியாயம் செய்யறதுக்கு துணிகரம் கொள்ளக்கூடாது நிதானித்து செயல்படணும் 
ஏன்னா எதை நம்ம பெற்றுக்கொண்டு எதை வாங்கி கொண்டு எதை அபகரிச்சிட்டாலும் இந்த உலகத்தில் விட்டுட்டு தான் போகணும் ஆனால் விட்டுட்டு போகிறது வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் நமக்கும் நம்ம சந்ததிகளுக்கு சாபத்தை விட்டுட்டு போகக்கூடாது திக்கற்றவன் பலவீனப்பட்டவன் ஒரு அந்நியன் அயலான் அப்படின்றதுக்காக எனக்கு பவர் ஜாஸ்தி இருக்கு நான் வந்து எப்படியாவது அவங்கள ஓவர் கம் பண்ணி அந்த எல்லையை நான் பிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு கத்தர் நமக்கு குறிக்காத எல்லைகளில் போய் இறங்குனா கத்தர் நம்மோடு நின்று வழக்காடுவாராம் எதிர்த்து நிற்பாராம் நமக்கு ஏன்னா திக்கற்றவர்களுடைய நிலங்கள் அவர்களுடைய சொத்துக்கள் அவர்களுடைய நியாயமாக அவர்களுக்கு வர வேண்டிய பகுதிகளை நம்ம அபகரித்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஆனால் போய் தான் சொல்லுது கத்தர் அவர்களுக்காக நமக்கு விரோதமாக வழக்காடுவார் நியாயாதிபதியாக நிற்பார் அது மாத்திரம் இல்லை அவர் நியாயம் தீர்ப்பார் அவர் பேசுவார் நியாயம் தீர்ப்பார் நியாயாதிபதியாக நிற்பார் ரொம்ப எச்சரிப்பாக இருக்கணும் உபாகமம் பத்தொன்பது பதினான்கு உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கும் தேசத்தில் உன் கைவசமாக இருக்கும் காணி ஆட்சியிலே முன்னோர்கள் குறித்திருக்கிற பிறனுடைய எல்லையை ஒற்றி போடாயாக போட்டிருக்கு அல்லது எல்லை குறின்னு ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க பாகம்னு பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதில் அவன் பார்க்காத நேரத்தில் எல்லை குறியை தூக்கி மாற்றி வைக்காத நம்ம நினைக்கிறோம் இரவு நேரத்தில் யாரும் பார்க்காத நேரத்தில் எல்லை குறியை கல்லை தூக்கி வச்சுட்டேன்னு மனுஷன் பார்க்கல யார் பார்க்குறா கத்திர பார்க்குற நீ எங்கே எல்லை எங்கே வச்சேன்னு கத்திரக்கு தெரியும் வேதம் சொல்லுது அப்போஸ் நடவடிக்கைகளில் நம்முடைய குடியிருப்பின் எல்லையை கத்தர் குறிக்கிறார் நீங்கள் காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறக்கு முன்னால் நம்ம பவுண்ட்ரி என்னன்னு கத்திரக்கு தெரியும் காம்பவுண்ட் போடும் போதே ரெண்டு அடி அப்படி தள்ளி போடு நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடலாம் கத்தர் வருவார் ரெண்டு அடியாக தள்ளி போட்ட அது உன் குறி உன் எல்லை அது இல்லை உன் அயலானுடைய அது உனக்கு எதுக்கு அது நான் உனக்கு கொடுத்த எல்லையில் நீ இரு நமக்கு பேராசை என்ன அவனுக்கு நமக்கு கிடச்சா நல்லா இருக்குமே கத்தர் அதை வந்து நியாயம் தீர்ப்பார் அது நமக்கு ஆசீர்வாதம் நம்முடைய எல்லைக்குள்ளே நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் இந்த எல்லையெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா இச்சை தான் யாத்ராகமம் இருபதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் பத்தாவது கற்பனை எழுதப்பட்டிருக்குது என்ன கற்பனை அது பிறனுடைய வீட்டை இச்சையாதிருப்பாயாக பிறனுடைய மனைவியையும் அவனுடைய வேலைக்காரனையும் அவனுடைய வேலைக்காரியையும் அவனுடைய எருதையும் அவனுடைய கழுதையும் பிறனுக்குள்ள யாது ஒன்றையும் இச்சையாத உள்ள இச்சையும் ஆசையும் உள்ள வளர்த்துக்கிட்டா கண்ணு சும்மா இருக்காது அதை எப்படியாவது அபகரிக்கணும் எப்படியாவது அதை நம்ம எடுத்துடணும் அது லிஸ்ட் போடுறா இருப்பாருங்க என்னெல்லாம் கொடுக்குறா இருப்பாருங்க வீட்டை இச்சிக்காத இன்னொருவனுடைய மனைவியை இச்சிக்காத அவன் கழுதையை கூட என்ன பண்ணாத இச்சிக்காத இதுக்கு மேலே சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை எதையுமே இச்சிக்காதப்பா உனக்கு கர்த்தர் என்ன கொடுத்துருக்கா அதில் சந்தோஷமா இரு எதுக்கு உனக்கு இன்னொருத்தனுடைய எல்லை உனக்கு எதுக்கு அது எனக்கு அவசியம் இல்லை ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ஓராம் வசனத்தில் உங்களுக்கு தெரிந்த சம்பவம் ஒன்று உண்டு நாபோத்துன்னு ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் அவனுடைய மூதாதையர்கள் அவனுக்கு கொடுத்த ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை அவன் வச்சுருக்கிறான் பக்கத்து காம்பவுண்டில் யார் இருக்கான்னா ஆகாபுன்னு ஒரு ராஜா இருக்கிறான் இவர் யாருனா தேசத்துக்கே ராஜா இவர் ஒரு நாள் மாடியிலேருந்து பார்த்தா அவருக்கு அந்த தோட்டம் அந்த திராட்சை தோட்டம் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னா இதை நான் எடுத்துக்கிட்டு இதில் ஒரு கீரை தோட்டம் போடலான்னு இவர் தி திட்டம் போட்டார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நியாயமாக போய் கேட்டார் எப்பா நான் வாங்கிக்கிறேன் நீ காசுக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது உடனே அவன் சொல்லுகிறான் நான் விற்கலைங்க ஏன்னா இது வந்து என்னுடைய முன்னோர்கள் விட்டு போன எங்களுடைய சொத்து எங்கள் அப்பா அம்மா ஞாபகத்துக்கு எங்கள் பாட்டன் தாத்து இப்போ எங்கள் பாட்டனார் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதனால் அவங்களுடைய பேரை நான் காப்பாற்றணும்னு இந்த நிலத்தை வச்சுருக்கேன் இது என் பிள்ளைங்களுக்கு தான் கொடுப்பேன் நான் காசுக்கெலாம் விற்க மாட்டேன் அவ்வளோதான் அங்கே போய் ஒரு கழிச்சு படுத்துக்கிட்டான் நான் போய் துக்கமாக இதுக்கு வந்துச்சு பாருங்க ஒரு அம்மா கூடவே சப்போர்ட்டுக்கு ஏச பெயில்னு அது வந்து பக்கத்தில் நின்றுட்டு என்ன இப்படி தூங்காமல் இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க சாப்பிடக்கூட இல்லை ஏன் இப்படி வருத்தமாக இருக்குன்னா இவர் உடனே சொல்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய ராஜா பக்கத்தில் இருக்க தோட்டம் கிடைக்கல அதை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் இந்தமாதிரி என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஏன்யா நீ தே தேசத்துக்கே ராஜா ஏன் இந்த லெஃப்ட் சைடு பார்க்குற ரைட் சைடு உனக்கு இடம் இருக்குது வாங்கிக்கோ ரைட் சைடு இடத்த கேட்கலாம் பின்னாடி இடத்த கேட்கலாம் நாடே நமக்கு தான் இருக்குது எங்கே வேணால் போய் நிலம் வாங்கலாமே ஏன் தோட்டம் இங்கே தான் போடணுமா 
தேசத்தில் எவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குது நம்ம எங்கே வேணால் வாங்கி கொள்ளலாம்னு சொல்லணுமா இல்லையா இந்த மாதிரி என்ன சொன்னாங்க அதை என்கிட்ட கொடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன பார்த்தாங்க பேசி பார்த்தாங்களா இல்லைங்க ரெண்டு பொய் சாட்சிகளை எழுப்பி இந்த குற்றமற்ற ஞாபகத்தை கொலை பண்ணி போட்டாங்க கொலை பண்ணி அடுத்த நாள் சொல்கிற காசு இப்போ காசு கொடுத்து கூட வாங்கலை இப்போ ஃப்ரீயாக வாக்கிங் காலைல வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க இடத்த வாங்கி வச்சுட்டேன் இவரும் பாருங்க நேராக வாக்கிங் போயிட்டு வர்றாரு கத்தர் தீர்க்கு தரிசனி மூலமாக செய்தி அனுப்பினார் ஞாபகத்தை வந்து சிந்தின ரத்தம் போலவும் ரத்தத்தை நாய்கள் வந்து நக்குன்னார் சொன்னபடியே நடந்தது விசுவாசிகள் வந்து இட விஷயங்களில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்றைக்கி விசுவாசிகள் குடும்பங்களில் சொத்து தகுறாரு ரொம்ப வெக்கக்கேடான காரியம் இது சொத்து தகுறாரு எனக்கு அதை கொடு எனக்கு இதை கொடு எனக்கு அந்த பாகத்தை கொடு இந்த பாகம் நீ சம்பாரிச்சா பா நீனு அதுக்கு ஏதாவது நீ பாடுபட்டியா உனக்கு இல்லாத ஒரு நிலத்தை நீ எடுக்காத அது என்றைக்குமே உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்காது கத்தர் நம்ம குறித்த எல்லாம் போதுங்க ஒரு ரெண்டு சென்ட் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வந்து சண்டை போட்டு அபகரித்து வாங்கிட்டா அது ஆசீர்வாதமாக நினைக்கிறீங்களா இல்லை கத்தர் நமக்கு எல்லையை குறிச்சிருக்கிறார் அந்த எல்லைக்குள்ளே நாம் இருப்போம் அந்த எல்லையை மீறக்கூடாது நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனத்தில் அகங்காரியின் வீட்டை கர்த்தர் பிடுங்கி போடுவார் விதவையின் எல்லையையோ கர்த்தர் நிலைப்படுத்துவார்னு போட்டிருக்கு இது ரொம்ப எச்சரி பார்க்க வேண்டியது திக்கற்றவர்கள் ஒருத்தர் நிராதரவாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆதரவு கிடையாது கேட்குறக்கு ஆள் கிடையாது பேச மாட்டாங்கன்ன உடனே துணிஞ்சிடக்கூடாது ஓஹோ அவங்களுக்கு பேசுகிற காலே கிடையாது அவங்களுக்கு நீதி நியாயம் சட்டம் கட்டம் ஒன்றும் தெரியாது நம்ம பார்த்துக்கலாம் நம்ம கிட்ட லாயர் இருக்காங்க நம்மகிட்ட ஜட்ஜே இருக்கிறாரு நம்ம போலீஸ் இருக்குது மினிஸ்டர் இருக்கிறாரு நம்ம ஒரு கை பார்ப்போம்னு இறங்கினீங்கன்னா ஒரு ராஜா ஒருத்தர் வருவார் அவர் மினிஸ்டர் இல்லை அவர் ராஜாதி ராஜா அவர் வந்து நிற்பார் அவர்கிட்ட ஒரு மனுஷன் சிக்கனாக தப்பவே முடியாது அவர் கரெக்டாக நீதியாக நியாயந்திருப்பார் அதனால் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்முடைய வீடுகளிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் தொடரும்படி நம்முடைய எல்லைகளில் ஒரு திருப்தி நமக்கு இருக்கணும் இது போதும் நமக்கு இந்த எல்லாம் நமக்கு போதும் அளவுக்கு அதிகமான ஆசையும் அளவிற்கு அதிகமான இச்சையும் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வருமானால் நிச்சயமாக வேதனையை தான் நம்ம அறுப்போம் நிச்சயமாய் அது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கவே இருக்காது எஸ்ஐக்கியல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களை பாருங்களேன் கத்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீங்கள் இஸ்ரேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களுடைய லக்கத்தின்படியே தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டு குறிக்க வேண்டிய எல்லை ஆவது யோசிப்புக்கு இரண்டு பங்கு உண்டு சகோதரனுடைய சகோதரனுக்கு சரி பங்கு உண்டாக அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள கடவீர்கள் அதை உங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் ஆணையிட்டு கொடுத்தேன் ஆகையால் உங்களுக்கு இந்த தேசம் சுதந்திரமாய் கிடைக்கும் எல்லாம் சரி பங்கா போடு யோசிப்பு மட்டும் ரெண்டு பங்கு ஏனென்றால் அவங்க அப்பா மூலமாகவே அது வாக்கு கொடுக்கப்பட்டது இந்த குடும்பத்தையே ஆதரித்து பாதுகாத்தவன் தான் அவன் அவன் இல்லைன்னா இவங்க பஞ்சத்தில் அழிஞ்சிருப்பாங்க அதனால் ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கும் ரெண்டு பங்கு இல்லையா மற்ற எல்லோருக்கும் சரி பங்காக போடுன்ற இது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த ஜனங்கள் வந்து கட்டாத வீடு நட்டாத தோட்டம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தை கத்துறவர்களுக்கு என்ன செய்தார் சுதந்திரமாக கொடுத்தார் கொடுத்தாருன்றவங்கள ராமேன்னு சொல்லுங்க ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா எல்லாத்தையும் கொடுக்கல பார்த்தது ஆசைப்பட்டது வழியில் வந்து கடந்து வந்தது எல்லாத்தையும் கொடுக்கல நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செய்து உபாகமாக ரெண் இரண்டாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க ரெண்டாம் மசனத்துலேருந்து சில காரியங்கள் காண்பிக்கிறேன் ஆச்சரியமாக இருக்காது ரெண்டாம் அதிகாரத்தின் ரெண்டாம் மசனம் சொல்கிறது கத்தரனை நோக்கி நீங்கள் இந்த மலைநாட்டை சுற்றி திரிந்தது போதும் வடக்கே திரும்புங்கள் என்று சொன்னார் எதற்காக நான்காம் மசனம் ஜனங்களுக்கு நீ கட்டளையிட வேண்டியது என்னவென்றால் சேயிரில் குடியிருக்கிற ஏசாவின் புத்திரனான உங்கள் சகோதரன் எல்லையை கடக்கப் போகிறீர்கள் யாரு இஸ்ரேல் ஜனங்க ஏசாவின் எல்லையாகிய சேயிரை கடக்க போறாங்க அவர்கள் உங்களுக்கு பயப்படுவார்கள் ஏன்னா நீங்க பெரிய கூட்டம் ஆயிட்டீங்க போ அவர்கள் உங்களுக்கு பயப்படுவாங்க நீங்களோ அவர்கள் நீங்களோ மிகவும் எச்சரிக்கையா இருக்கு எதுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் ஐந்தாம் வசனம் அவர்களோட போர் செய்ய வேண்டாம் அவர்கள் தேசத்திலே ஒரு அடி நிலமும் உங்களுக்கு 
கொடுக்க மாட்டேன் சேயிர் மலை நாட்டை ஏசாவுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்துருக்கேன் நீ சுத்தி சுத்தி வந்துட்டேன்றதுக்காக உனக்கு கொடுத்துருவேன் நினைக்காதப்பா நீங்க நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க சுத்தி சுத்தி வந்து ஆயிரம் வாக்கு தத்தங்களை வாயினால் அறிக்கை பண்ணிட்டா எதையும் வேணா கத்த கொடுத்து அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரு நீ நாற்பது நாள்ல நானூறு நாள் ஃபாஸ்டிங் போட்டா கூட சிலதெல்லாம் கிடைக்காது கர்த்தர் நமக்குன்னு வச்சிருக்கிற எல்லையை தான் கொடுப்பார் வேற ஒருக்குன்னு ஆண்டு குறிச்சிட்டு அது அந்த எல்லையை அவனுக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா நீ சுத்தினா வா தலைகளைதான் உருண்டுனா போ கொடுக்க மாட்டார் ஆண்டு சொல்றாரு அவங்க உன்னை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஆனா நீ என்ன பண்ணிடாத அதை அட்வான்டேஜா எடுத்துக்கிட்டு போய் சண்டைக்கு போயிடாத ஏன்னா அதை அவனுக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் அவனுக்குன்னு வாக்கு பண்ணிட்டு அதை நீ வந்து எடுக்க உனக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் அதனால் வடக்கி திரும்புன்றாரு சரி ஏசாவுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆண்டு வச்சுருந்தார் ஒரு மலை தேசம் சேயிர் மலை தேசத்தை அவனுக்கு கொடுத்துட்டார் தொடர்ந்து வாசிங்களேன் இதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க அப்படியே நாம் சேயிரில் குடியிருக்கிற நம்முடைய சகோதராக ஏசரவே ஏசாவின் புத்திரை வைத்து புறப்பட்டாங்களாம் புறப்பட்டுட்டு அந்தர வெளிய வழியாய் ஏலாத் மேலும் ஏசியோன் கேபர் மேலும் போய் திரும்பி கொண்டு மோவா வனாந்தர வழியாக இப்ப வராங்க பாத்தீங்களா இப்ப ஏசாவுடைய நிலத்துல இருந்து எங்க வர்றாங்க மோவா மோவா வனாந்தர வழியா வந்தான் அப்போ ஒன்பதாம் வசனத்துல கர்த்தர் என்னை நோக்கி நீ மோவாபை வருத்தப்படுத்தாமலும் அவர்களோட போர் செய்யாமலும் இரு அவர்கள் தேசத்திலே உனக்கு ஒன்றும் சுதந்திரமாய் கொடேன் ஆர் என்னும் பட்டணத்தின் சீமையை லோத் புத்திரருக்கு சுதந்திரமாக எனக்கு அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இது படிக்கும் போது யாருக்கு கூட ஆண்டு ரிலேட் எல்லாம் குறிச்சு வச்சிருக்கிறாரா சபிக்கப்பட்ட சந்ததிங்க மோவா லோத்தினுடைய பிள்ளைகள் வழியாக பிறந்த பிள்ளைங்க சபிக்கப்பட்டவங்க ஆண்டு சொல்றாரு அவங்க சபிக்கப்பட்டவங்க துன்மார்க்கன்றதுக்காக டப்பகன்னு போய் எடுத்துடலாம் நினைக்காத அவர்களோடு அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவங்க கத்துடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக இருக்கிறவங்க நாம் எல்லாம் நியாய பிரமாணத்தை பெற்றவங்க நம்மளாம் பிரசுத்தவான்கள் துன்மார்க்கனுடைய ஆஸ்தி நீதிமானுக்காக சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எடு அப்படின்னு எடுத்துடாத அவ்வளோதான் நியாய திருப்பு வந்துடும் அதை அவங்களுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன் நீ அந்த பக்கம் போகாத சண்டை போடாத அதோடு நிறுத்தினாரா பதினெட்டாம் வசனம் வாங்க நீ ஆர் பட்டணம் இருக்கிற மோவின் எல்லையை இன்றைக்கும் கடந்து அம்மோன் புத்திரருக்கு எதிராக சேரப்போகிறாய் அவங்களுக்கு எதிராக வரப்போற நீ அவர்களை வருத்தப்படுத்தாமலும் அவர்களுடைய போர் செய்யவும் வேண்டாம் அம்மோன் புத்திரரின் தேசத்தில் ஒன்றும் உனக்கு சுதந்திரமாக கொடேன் அதை லோத் புத்திரருக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்துருக்கிறேன் நீங்க நிறைய பேர் தப்பான சில உபதேசங்களை கேட்டு சில பேர் குழம்பி இருக்கிறாங்க அதாவது பூமியின் நிறைவும் கர்த்தருடையது கர்த்தருடைய இதெல்லாம் நம்முடையது அப்படிலாம் எங்கேயும் பைபிளில் போடலை நமக்கு வந்து துன்மார்க்கனுக்கும் ஆண்டர் மழையை கொடுப்பாரு நீதிமான் மேலேயும் மழையை பொழிவார் துன்மார்க்கனுக்கும் எல்லாம் வச்சிருக்கிறாரு நீதிமானுக்கு என்ன வச்சிருக்காரு எல்லாம் வச்சிருக்கிறார் ஓ மோ அப்படின்னு புத்திரம் அவனுக்கு என்ன இடம் அவனுக்கெல்லாம் இடம் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் நமக்கு தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் உன் எல்லையில் நீ இரு மோபுக்கும் எல்லாம் இருக்குது அம்மோனுக்கும் அம்னோனுக்கும் எல்லாம் இருக்குது ஏசாவுக்கும் எல்லாம் இருக்குது நீ கேட்டாலும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அதை தொந்தரவு பண்ணாதான்னு ஆண்டு சொல்கிறார் ஏன் உன்னுடைய எல்லைக்குள்ளே இரு நான் சரி பங்காக உனக்கு பங்கிடும்படி நான் வந்து தேசத்தை நான் பிரிக்கிறேன் அந்நியனுடைய சொத்து உனக்கு வேண்டாம் நீங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பண்ற தப்பு சொல்றேன் கவனிங்க பிரதர் அவங்க லைஃப்ல அவ்வளவு தப்பு பண்ணிருக்காங்க பிரதர் அவங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு இடம் கொடுக்க கூடாது அவங்க வாழ்க்கையில் இந்த குற்றம் புரிஞ்சிட்டாங்க அந்த பிள்ளைங்க அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் சொத்தெல்லாம் கொடுக்க கூடாது அப்படி பைபிள் சொல்லல குற்றம் புரிஞ்சவனுக்கு அர்த்தம் என்ன பண்ணுவாரு கொடுப்பாரு ஏன்னா உண்மையாக சொல்ல போனால் துன்மார்க்கனை கூட கற்று நேசிக்கிறார் அவன் என்னைக்கா ஒரு நாள் மாறுவான் திருந்துவான் தான் ஆண்டு விரும்புகிறார்ல அவன் ஒரு நாள் மாறுவான் கடைசியில் பாருங்கள் இந்த மோஆப் ஜனங்களுக்கு ஆண்டு எல்லையை கொடுத்துட்டு அதிலிருந்து ஒரு பொண்ணு வர்றா அவ பேர் யார் சொல்லுங்க ரூத் இந்த ரூத் யாருனா இயேசுவனுடைய மூதாட்டியாக மாறினாள் நம்ம இன்னைக்கு அவங்கள குற்றம் புரிந்தவங்களா பார்க்குறோம் 
ஆனால் கத்தர் இன்றைக்கு இருக்கிற நிலைமையை முடிவிலிருந்தே கத்தர் பார்க்குறார் அவருக்கு தெரியும் எப்படி இது முடியும்னு தெரியும் விசுவாசிகள் ரொம்ப தாழ்மையாக சொல்கிறேன் கத்தர் நம்மை தொடர்ந்து ஆசீர்வாதமாக வைக்கணும்னா பிறனுடையதை நீ இச்சியாதே அது வேண்டாம் நமக்கு கர்த்த நம்ம கொடுத்து மூணு சென்ட்டாக அதில் திருப்தியாக இருங்க அது போதும் மூணு சென்ட்டில் கார் விட முடியாதுப்பா சார் ரோட்டில் விடு ரொம்ப கஷ்டமாச்சுன்னா பெட்ரூமில் வச்சுக்கோ அதிலே படுத்து தூங்கிக்கோ கார் விட முடியாதுன்றதுக்காக பக்கத்து விட்டு எல்லையை நீ பிடிக்காத அவன்ட்ட சாண்டை போடாத சில பேருக்கு ஒவ்வொரு காரணம் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காங்க ஏன் நான் மற்றவனுடைய நிலத்தக அபகரித்தேன் கர்த்தர் தரிசனத்தில் காட்டினார் பிசாஸ் தான் காட்டியிருப்பான் உனக்கு எல்லையை வந்து கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்ததில் மட்டும் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பொய்யான காரியங்களை பேசுறதெல்லாம் தேவன் ஒரு நாளும் பேச மாட்டார் அவர் வந்து நமக்கு வந்து எதை வச்சிருக்கிறாரோ அதில் தான் நம்ம இருக்கணும் அளவிற்கு மிஞ்சி நம்ம எல்லைகளை தாண்டி போனால் கர்த்தர் வந்து வழக்காட நிற்பார் நிச்சயமாக நிற்பார் அதுக்கு நம்ம நிச்சயமாக ஒரு நாள் கணக்கு கொடுக்கணும் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க எதை வேணாலும் நம்ம பெறலாங்க ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு கர்த்தர் உனக்குன்னு வைத்திருக்கிறது உனக்கு வரும் இல்லையா அதில் நீ திருப்தி ஆயிரு தான் போட்டிருக்கு பிறனுடைய மனைவியை கூட நீ வந்து தவறாக பார்க்காத உனக்கு கர்த்தர் கொடுத்துருக்க மனைவி என்ன நிலையில் இருக்கிறாளோ அவ்வளோ நீ நேசி அவ்வளோதான் மற்றவனுடைய மனைவியோ கணவனோ உங்களுக்கு வாய்த்ததோடு அழகாக இருக்கலாம் அதுக்காக உடனே அபகரிச்சலாம் நினைக்கக்கூடாது ஆபத்தில் மாட்டிவிடுவோம் கர்த்தர் கணக்கு கேட்பார் அவனுடைய கழுதையை கூட என்ன பண்ணாதான் இச்சியாத கழுதனா அன்னைக்கு உள்ள பிரயாண வாகனம் மற்றவனுடைய கார் எதுக்கு சிக்கணும் வேண்டாம் நமக்கு இருக்கிறது போதும் ஆண்டவரே அப்படின்னு இருப்போம் ஆமேன் என் எல்லைகளை நான் ஜாக்கிரதையாக வைத்துக்கொள் எனக்கு கிருபைத்தார் முதலாவது ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் வென் ஸ்பீக்கிங் பேசும்பொழுது என் எல்லைக்குள்ளே இருப்பேன் ரெண்டாவது வாங்கி அபகரிக்கிற சேர்க்கிற காரியங்களில் எல்லைக்குள்ளே இருப்பேன் மூன்றாவது கடைசியாக எதில் எல்லைக்குள்ளே இருக்கணும் என்று கேட்டால் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு பாருங்க நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவுது பிசாசுக்கு இடம் கொடாமலும் இருங்கள் நம்பர் த்ரீ ஸ்டே வித் இன் த லிமிட்ஸ் in storing things in your heart namude irudayathile nam semithu vaikiravargalai kurithu vaikiravaigalai kurithu nam oru ellai kutpatirukka vendum edhuk ellai irukkanumna koobam kollalam ana enna senjirada paavam seiyal koobam varada manushan yerga irukkaangala illa ellarku enna varum koobam varum adha koobam vandu oru manusha thanmai adhu ஆனால் அந்த கோபம் எங்கே கொண்டு போயிடக்கூடாதுன்னா பாவத்தை கொண்டு போயிடக்கூடாது ஆண்டர் சொல்கிறார் இந்த கோபம் வந்து வந்தாலும் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னால் நீ என்ன பண்ணணும் எரிச்சலை தனிச்சிடணும் இன்னொரு விதமாக சொன்னால் அந்த கோபம் வந்து எல்லைக்குள்ளே இருக்கணும் எல்லை மீறிடக்கூடாது என்ன எல்லைன்னு கேட்டால் சூரியன் அஸ்தமிக்கிற வரை தான் அதுக்கு லிமிட் அந்த லிமிட்டை தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ பிசாசு கடன் கொடுத்துருவோம் அதான் கோபம் கொண்டேன் கோபத்தில் பேசிட்டேன் கோபத்தில் ஏதோ யோசித்துட்டேன் பரவாயில்ல அது வரும் ஆனால் அதுக்கு ஒரு எல்லை வச்சுக்கணும் நாள் முடிகிறதுக்குள்ளே கோபத்தை என்ன பண்ணணும் வெளியே அனுப்பி விட்றோம் போயிட்டு வா அப்படின்னு இது எப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து சில நாய்கள் வந்து வந்து வாசல்லே நிற்கும் அந்த நாய் வாசல் நின்று உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சில பேர் பரிதாபப்பட்டு இந்த நாய்க்கு என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாடு போடுறோம் எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி தான் ஒரு பழக்கம் வச்சிடணும் இப்போ என்ன பிரச்சனையாக ஆகிப்போச்சுன்னா இந்த நாய் நிறைய பற்றி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு நம்மளை பற்றி அங்கே ஒருத்தர் வெள்ளை வெளியாக ஒருத்தர் பாஸ்ட் வருவார் எல்லாம் கிளம்பி வாங்கினோடனே பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் கார் எடுத்துகிட்டு போனேன்னா வாசலில் நின்று கதவை திறந்தால் போதும் பத்து நாய் மடம் 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 உள்ளே ஓடிடுது மொத்தமாக உள்ளே ஓடிடுது இதை பெரிய விரட்டுறது பெரிய பிரச்சனையாக போச்சு அதுக்கு உள்ள பாசம் அதுக்கு இருக்கிற நன்றி உணர்வு என்ன பண்ணுறது ஓடிடுது கதவை திறக்கிற கார் போறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் முதல்ல வேகமாக பத்து நாய் கிளம்பி உள்ள ஓடிடு அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் சில விலை சில சாப்பாடு ஏதாவது எடுத்துட்டு மிச்சம் மீது எல்லாம் கொண்டு அதுக்கு போடுறோம் அது சிலது வெளியே ஓடி வந்து சாப்பிடும் சிலது புத்தி இல்லாமல் உள்ளே உட்காந்துருக்கோம் பின்னால் வாசலில் ஏதாவது கிடைக்கும்னு சிலது உட்காந்துருக்கோம் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் கிடைக்கும்னு எங்களுக்கு அது தெரியாது நாங்கள் எல்லா வெளியே நாயெல்லாம் ஓடிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்திட்டு படுக்க போயிட்டா சவுண்டு கேட்கும் ஓ சவுண்டு 
என்னடா இது சவுண்டு கேட்டே இருக்கு கடைசியில் பார்த்தா ஒரு நாய் மட்டும் உள்ளே இருக்கும் அதுக்கு வெளியே ஓடுற கதவெல்லாம் சாத்தியாச்சு இப்போ வெளியே போனோம் அதோடய ஃப்ரெண்டெல்லாம் வெளியே இருக்கு அது வெளியிலேருந்து கூப்பிட இது உள்ள மாட்டிக்கிட்டு ஒரே அழுக அப்போ என்ன பண்ணணும் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு எழும்பி கதவை திறந்து விட்டால் நன்றி சொல்லிட்டு வெளியே ஒரே ஓட்டமாக ஓடி உள்ள மாட்டினது இதே போல தான் கோபம் கூட உள்ள வேகமாக ஓடி வரும் ஆனால் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் கதவை திறந்து அந்த நாயை விரட்டி விட்டுருணும் புரிஞ்சுதா இல்லையா இதுக்கு மேலே எனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு வேறு விளக்கம் எனக்கு தெரியல ராத்திரியோடு ராத்திரியாக விரட்டி விரட்டி விட்டுருணும் ராத்திரி உள்ள விட்டீங்க அது ராத்திரியெல்லாம் கூச்சல் போட்டே இருக்கும் பைபிள் அப்படி தான் போட்டிருக்கு எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோபம் வந்து ஒரு சர்க்கிளில் சுற்றுது இது எப்படியெல்லாம் அது பின் விளைவுகளை கொண்டு வரும் பாருங்கள் எபேசியர் நாலு முப்பத்தி ஒன்று அதில் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டிருக்கு பாருங்கள் சகல விதமான கசப்பு கோபம் மூர்க்கம் கூக்குரல் தூஷம் மற்ற எந்த துர்குணமும் உங்களை விட்டு அது லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு முதல்ல எங்கே ஆரம்பிக்குதா கசப்பில் ஆரம்பிக்குது கசப்புன்றது எபிரிய பாஷையில் வந்து கசப்பான ஒரு கனியை சாப்பிட்ற மாதிரி பிட்டர் ஃப்ரூட்டுன்னு இருக்குது அதில் அந்த கசப்பில் தான் முதல் ஆரம்பிக்கும் ஒரு வருத்தத்தில் ஆரம்பிக்கும் அந்த வருத்தத்தை வந்து நீங்கள் உடனே விட்டுட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இந்த வருத்தம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு நேரம் உள்ளே உட்காந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் அது இரண்டாவது பகுதி போய்டும் எங்கே போய்டும் கோபம் இந்த கோபத்தை வந்து நீங்கள் உடனே விட்டுறணும் அந்த கோபத்தை விடலைன்னா அடுத்து எங்கே போயிடும் அது மூர்க்கம் கோபன்றது வந்து கிரீக் வேர்டு வந்து ஹாட்னு போட்டிருக்கு ஹாட் சூடு உள்ள சூடு ஏறுதுன்னு வாங்கல அந்த மாதிரி அடுத்தது இந்த மூர்க்கம்ன்றதுக்கு கிரேக்க வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பதம் வந்து எந்த நடையில் பயன்படுத்தப்படுறனா அதாவது கொதிச்சு வெளியே வர்ற மாதிரி தண்ணியை வந்து சூடாக்கிறது வேற தண்ணியை கொப்பளிக்க விடுறது வேற அதான் வந்து மூர்க்கம் இந்த மூர்க்கம் வந்து கொப்பளிச்சுதுன்னா என்ன பண்ணோன்னா அடுத்த எடுத்து கொண்டு போய்டும் எங்கே போயிடும் வந்து மூர்க்கத்திலிருந்து கூக்குரல் கூக்குரல்ன்றது வந்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை வந்து சண்டை ப்ராலிங் கூக்குரல் போட்டு சத்தம் போடுறது அதாவது இவ்வளோ நேரம் மனசுக்குள்ள இருந்துச்சு அந்த கோபம் இப்போ என்ன பண்ணிடும் பாயில் ஆகி வாய் வழியா என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாமல் எதையாவது பேசி விட்டுரும் கூக்குரல் கூக்குரலுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன வருமா ஐந்தாவது தூஷணம் தூஷணம் ஸ்லாண்டர் பண்ணுறது ஒருத்தரை பற்றி பொய் பொய்யா தவற தவறா அந்த கோபத்தில் என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாமல் எதையாவது அவங்கள தூஷித்து விட்டுறது திட்டி விட்டுறது அடுத்தது என்ன செய்யும் தூஷணத்திலிருந்து என்ன என்ன போட்டிருக்கங்க துர்குணம் மேலிஸ் குணமே மாறி போயிடும் ஆளை மாறிடுவாங்க அதனால் ஆண்டு சொல்கிறாரு சூரியன் அஸ்தமிக்கும் போது உன் எரிச்சல் கோபத்தில் என்ன பண்ணிடு வேரட்டி விட்ருப்பா அது உள்ளே இருக்கக்கூடாது அதுக்கு எல்லாம் அவ்வளோதான் அந்த நைட்டோடு என்ன பண்ணிடு அதை முடிச்சு நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தாழ்மையாக சொல்கிறேன் நான் சில குடும்பங்களை சந்தித்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருக்கேன் என்னென்னு கேட்டால் இந்த காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஒரு சின்ன கோபம் வந்தது ஒரு வாக்குவாதம் பேச்சு மன வருத்தம் அதோட சரி பேசுனாங்க அதோடு விட்டுறணும் ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை கசப்பாக உள்ளே வச்சு அதை அப்படியே தியானம் பண்ணி கோபமாக மாற்றி எரிச்சலாக மாற்றி அப்படியே உள்ளே அடக்கி வைக்கும்போது சிலர் வந்து அந்த ஒரு நாள் கடந்த பிறகு நிறைய பொல்லாப்ப தீங்க வந்து மற்றவங்களுக்கும் செஞ்சுருக்காங்க சில பேர் தங்களுடைய லைஃப்பையும் முடிச்சுருக்காங்க இது நடந்திருக்கு ஆண்டு சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது நான் எல்லையை வச்சுருக்கேன் கோபம் கொள்ளு நான் பாவம் செஞ்சுறாத பிசாசுக்கு என்ன கொடுத்துறாத இடம் கொடுத்துறாத இன்னைக்கு ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுகிறாரு நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு எல்லை குறிக்கப்பட்டிருக்கு சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு நான் இருக்கிற இடம் நேர்த்தியான இடமா சிறப்பான சுதந்திரமாக இருக்கணும்னா என் எல்லைகளை நான் உணர்ந்து அறிந்து அதற்குள்ளே இருக்க ஆண்டு வரை எனக்கு கிருபை தாரும் என்னெல்லாம் நம்ம எல்லைக்குள்ளே கொண்டு வரணும் மூன்று காரியங்களை கவனித்தோம் கத்திரை கிருபையினால் முதலாவது நம்ம பேசுகிற வார்த்தையில் எப்படி இருக்கணும் எல்லைக்குள்ளே இருக்கணும் மனம் பதிரி பேசிடக்கூடாது ரெண்டாவது நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற அல்லது வாங்குகிற காரியங்களில் கூட எல்லை நமக்கு இருக்கணும் வாட் யூ செக்யோர் வாட் யூ பை வாட் யூ வாட் யூ வாட் யூ சேவ் வாட் யூ அம்மாஸ் 
கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் மூன்றாவது நான் எதை என் இருதயத்தில் மறைத்து வைக்கிறேன் எதை சேர்த்து வைக்கிறேன் மனசுக்குள்ள கோபம்லாம் என் இருதயத்தில் வேண்டாம் கசப்பு வேண்டாம் கசப்பான எந்த வேறையை நான் தூக்கி போடணும் எல்லா தூஷணம் வெளியே போகணும் அண்டு வரே என் எல்லைகளுக்குள்ளே வாழ்ந்து உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் ருசிக்க என கிருபைத்தார் மலை லோயா இந்த எல்லைக்குள்ளே இருந்து பாருங்க கத்தர் நமக்கு குறித்த சிறப்பான இடங்களில் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற சுதந்திரங்களின் எல்லைகளுக்குள்ளே இருப்போமானால் அந்த எல்லைகளுக்குள்ளே நமக்கு சுகம் உண்டு எல்லைகளுக்குள்ளே நமக்கு பாதுகாப்பு உண்டு எல்லைகளுக்குள்ளே தேவ சித்தம் நிறைவேற்ற முடியும் எல்லைகள் நமக்கு பெரிய செழிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் கொண்டு வரும் விசுவாசிக்கிறீங்களா அலை லோயா என் எல்லைகளுக்குள்ளே என்னை காத்துக்கொள்ள கிருபை தாரும் இன்றைக்கு நாம் கேட்ட செய்தியின் தலைப்பு எல்லையை மீறாது எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லை மீறாம என் கொடுத்த எல்லைகளுக்குள்ள ஆசீர்வாதமாக இருக்க கிருபை தார ஆண்டவரே அந்த ஜபத்தோடு நாம் இந்த பாடலை பாடுவோம் அப்பொழுது நம்முடைய பில்டிங் ஃபண்டுக்காக நாம் கத்திருக்கென்று நாம் உற்சாகமான காணிக்கைகளை நாம் செலுத்துவோம் தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுது துதிகள் நடுவே கத்தர் தங்க தூத சேனையோடு இந்த மகிமையோடு இறங்க தேவ ஆசீர்வாதம் பெருகிடுது துதிகள் நடுவே கத்தர் தங்க தூத சேனை தம் மகிமையோடு இறங்க தேவ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதமா <laughs> இருக்காது <laughs> அதில் நான் செழிக்க முடியாது அதில் நான் வளர முடியாது அதில் மேன்மைப்பட முடியாது கத்தர் எனக்கு கொஞ்சத்தை கொடுத்தாருனா அந்த கொஞ்சத்தில் நான் உண்மையாக இருப்பேன் கர்த்தரே என்னை அதிகத்திற்கு அதிபதியாக கத்தர் மாற்றுவார் எல்லாவற்றையும் நான் சுதந்திரிக்க முடியாதுன்றதில் தயவு செய்து தெளிவாருங்க எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்க முடியாது எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடியாது எல்லாத்தையும் நம்ம அனுபவிச்சிட முடியாது கர்த்தர் நமக்கெல்லாம் எல்லையை வச்சுருக்கிறார் 
இவ்வளவுதான் நம்முடைய வயசுக்கு ஆண்டு எல்லையை வைக்கிறாரு நம்முடைய வருமானத்துக்கு எல்லையை வைக்கிறாரு இல்லையா நம்முடைய உபத்திரவத்துக்கு எல்லையை வைக்கிறாரு நம்முடைய துன்பங்களுக்கு ஒரு எல்லையை வைக்கிறாரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் ஒரு நல்ல வேகமா ஓடக்கூடிய ஒரு வாகனத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்பீட் லிமிட் ஒன்று எல்லாரும் பறக்கிறாங்கன்றது நானும் பறக்கிறதுக்கு முறுக்கணும்னா அந்த வாகனமே எனக்கு ஒரு பெரிய விபத்துக்குள்ள எனக்கு கொண்டு போயிடும் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு அந்த எல்லையை கடந்துட்டா அது பெரிய ஒரு வேதனையை கொண்டு வந்துடும் கத்தர் கூட நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு லிமிட் வச்சிருக்கிறார் அந்த லிமிட்குள்ள நம்ம இருக்கும் சில காரியங்கள் நமக்கு புரியாது உண்மைதான் எல்லாமே நமக்கு தெரியாது விளக்கம் கிடைக்காது சில பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் பாடுகள் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வழக்கம் இல்லை அதுக்காக வாய்க்கு வந்தபடி பேசக்கூடாது கோபத்தில் கூட கத்தரை தூஷிச்சிடக்கூடாது என்ன ஆண்டவரை நீங்கள் செய்கிறீங்க நான் எதுக்காக நான் உபவாசம் எடுத்தோம் எதுக்காக நான் சர்ச்சுக்கு வந்தேன் எதுக்காக நான் பைபிள் எடுத்து வாசித்தேன் அப்படிலாம் கத்துட்ட கேள்வி கேட்குற உரிமையே கிடையாது ஆண்டவரே உண்மை தூஷித்து என் வாயினால பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு கிருப தாங்கப்பா எனக்கு தெரியும் நீர் கொடுக்கிறவர் நீர் எடுக்கிறவர் எடுத்ததை ரெண்டு மடங்கு திரும்ப கொடுக்கவும் நீர் வல்லவர் எல்லாம் நீர் குறிச்சபடி நீங்க செய்வீங்க ஆகவே நான் பேசுகிறதுல ஜாக்கிரதையா இருக்க என் எல்லைகளுக்குள்ளே நான் அடங்கி இருக்க எனக்கு கிருபைத்தார் அண்டவரே நான் வாங்க முடியும் எதை வேணா வாங்க முடியும் அபகரிக்க முடியும் பெற முடியும் ஆனால் ஒருத்தங்க பலவீனமாக இருக்கிறாங்க அவங்க நிராதரவாக இருக்கிறாங்க ஏழையாக இருக்கிறாங்க திக்கற்றவங்களாக இருக்கிறாங்க விதவைகளாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அட்வான்டேஜ் எடுக்கக்கூடாது ஏன் பாவிகளாக இருக்கிறாங்கன்னு கூட அட்வான்டேஜ் எடுக்கக்கூடாது மோவாப் தானே அம்னோன் தானே அம்மோன் தானே ஏசா தானே ஏசா என்ன மாதிரி ஆளை கல்யாணம் பண்ணா அவங்க அப்பாக்கெல்லாம் ரொம்ப அம்மாக்கெல்லாம் ரொம்ப வெசனமா அந்த பொண்ணு மாறினா இவனுக்கு என்ன சொத்து அதை தீர்மானம் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை கிடையாது ஆண்டு சொல்றாரு அவனுக்கு கூட நான் எல்லையை வச்சிருக்கேன் அவன்கிட்ட போய் சண்டை போடாத அவன் லைஃப்ல தவறு பண்ணத நான் தீர்த்துக்கிடுவேன் நீ தீர்க்காத நீ வந்து அவன் குற்றம் செய்ததுக்காக உனக்கு எதுக்கு நிலம் உனக்கு எதுக்கு வீடு உனக்கு எதுக்கு ஆஸ்தி அப்படி நீ பிரிக்காதப்பா நான் நியாய தீர்ப்பு செய்யறதுக்கு ஒரு நியாயத்தை உட்கார்ந்துருக்கேன் நீ வந்து முடிவெடுக்காத நீ நியாயமானதை செய் நீதியானதை செய் நீங்க நிறைய பேர் இது நினைக்கிறாங்க நம்ம வேகமா உஷாரா ஜாக்கிரதையா போய் பேப்பர்ல போய் மாத்துறது சில பேர் ரொம்ப கிட்லாடித்தனமா வேலை செய்யுது ஒரு இடத்துல வாடகைக்கு போய் உட்காந்துட்டு திட்டம் பண்ணி தான் உட்காந்துட்டு அங்க வாடகை கட்டுற மாதிரியே இருந்து ஒரு பத்து வருஷம் அவன் பாவன் நம்பி விட்டுருப்பான் ஒரு இடத்த வந்து நமக்கு லீஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பான் அது ஒரு எலக்ட்ரிக் பில்ல தங்க பேர்ல கட்டுறது ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது உரிமை கோரலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ வெளியே போகும்போது அந்த காசு எனக்கு திருப்பி கொடுத்தா தான் நான் போவேன் இத்தனை லட்சம் கொடு யார் இடம்பா உனக்கு உன் இடமா அது உனக்கு ஆண்டர் குடிச்ச இடமா உனக்கு எதுக்கு அந்நியனுடைய இடம் உனக்கு எதுக்கு அயலானுடைய இடத்து மேலே உன் ஏன் கண்ணு போகுது சில பேர் ரொம்ப இதுக்கெல்லாம் விசுவாசிகள் சிலர் பில்லி சோனியத்துக்கு போகிறாங்க எப்படியாவது பில்லி சூனியம் பண்ணி சூனியம் வச்சா அது இடத்த வாங்கிடணும் இடத்த வாங்கி எங்க போற எல்லாத்தையும் வாரிட்டிங்க வந்து கொண்டு போக போறியா விசாசி இடம் கொடுக்காதீங்க கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு எல்லாம் அது போதும் எனக்கு விரதனுடைய பொருளை நீ இச்சியாது நீங்க எத்தனை வீடு கேளுங்க பிரச்சனை ஒரு சகோதரன் ஒருத்த வெகுழியா இருப்பாங்க அவனுக்கு தெரியாது ஊரு எனக்கு உலகம் தெரியாது அவனுக்கு அவன் இல்லாத நேரம் அவன் பத்திரத்தை வாங்கி பேரை மாத்தி எழுதி அவனுக்கு தெரியாமலே ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த இடமே உண்ணது கிடையாதுன்னு சொல்றது மாந்திரிகம் பண்றது இதெல்லாம் என்ன கர்த்தர் ஒரு நாள் நியாயம் தீர்ப்பார் உங்க பிள்ளைங்கள்லாம் ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க கனவு மட்டும் கண்டாதீங்க நீங்க சாபத்தை வச்சுட்டு போறீங்க சந்ததிக்கு 
கத்தர் எனக்கு நியாயமா கொடுக்காத ஒரு நிலத்துல ஒரு அடி கூட எனக்கு வேண்டாம் அண்டவரே என் கைய வந்து சுத்தமா வைத்துக்கொள்ள எனக்கு கிருபைத்தா நம்ம எல்லாத்திலையும் எல்லை முழுவதும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் கர்த்தர் நியமிச்சது எனக்கு போதும்பா அந்த பேராசெல்லாம் எனக்கு வேணாம் என் பிள்ளைங்க இந்த தேசத்தில் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும்னா எனக்கு குறித்திருக்கிறதே கர்த்தர் நிறைவேற்றா எனக்கு போதும் அலே லோயா நீங்க அதுல திருப்தியா இருங்க நீதி நியாயம் செய்வது நியாய தீர்ப்பு செய்வது நம்முடைய வேலை இல்லை அம்மோனையும் ஏசாவையும் மோபையும் கர்த்தர் படைத்த அவங்கள கர்த்தர் நியாயம் தீர்ப்பார் அவர்கள் விரோதமா நீ சண்டை போடாத கடைசியா நம்ம எல்லை வந்து எதுல இருக்கணும்னா லிமிட் வந்து என்னன்னா சூரியன் அஸ்தமிக்குதா அதுக்கு முன்னாடி எரிச்சலை தூக்கி வழிய போட்டு கோபம் கொள்ளாதப்பா கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செஞ்சிடாது பாவத்துக்குள்ள போயிடாது பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவன் சும்மா இருக்க மாட்டான் பெரிய போராட்டத்தை உள்ள கொண்டு வரும் வீட்டில் எத்தனையோ மனக்கசப்புகள் வரலாம் ரெண்டு பேர் ஒரு இடத்துல வாழ்றீங்கன்னா ரெண்டு பேருடைய கருத்துக்களும் வித்தியாசமா இருக்கும் இல்லையா ஒருத்தர் ஒண்ணு பேசினா இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க வேற மாதிரி யோசிப்பாங்க வேற மாதிரி பேசுவாங்க கருத்து வேற்றுமைகள் வர்றதுனால கோபங்கள் வருவது இயல்பு நான் நினைக்கிறபடி அவங்க நினைக்கலையே நான் பேசுறபடி அவங்க பேசலையே பரவாயில்ல இருக்கட்டும் கோபம் கூட வந்துடலாம் மனசுல ஆனா ராத்திரி படுக்கிறதுக்குள்ள அந்த நாய் என்ன பண்ணணும் வெளியே வரட்டி விட்டுரும் உள்ள இருக்காத நீ உள்ள இருந்தீனா என்ன நிம்மதியா தூங்கிட மாட்டேன் வெளியே வரட்டி விட்டுரும் கோபம் உள்ள வச்சுக்கிட்டாதீங்க கர்த்தர் கொடுத்த எல்லை வந்து ஈவினிங் வரைக்கும் தான் சன் கீழே போயிடுச்சா சூரியன் அஸ்தமிச்சிருச்சா என் எரிச்சலும் தனிஞ்சிடணும் தனியல மற்றவர்களுக்கும் பெரிய கேடை நம்ம விளைவிப்போம் நமக்கே பெரிய கேடை விளைவிப்போம் அண்டவரே நேர்த்தியான இடங்கள்ல எனக்கு எல்லைகளை குறிக்கிறவர் நீர் அந்த எல்லைகளை அறிந்து வாழ கருவை தாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே அந்த எல்லைகளை உணர்ந்து வாழக்கருபை தாரும் எல்லைகளுக்குள்ளே வாழக்கருபை தாரும் எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுவோம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே என் எல்லை மீறாதபடி கருபை தாரும் எனக்கு இருக்கிறது போதும்ப்பா என் ஊழியத்திலேயோ வீட்டிலேயோ என்னுடைய சொத்துக்களிலேயோ என் பேச்சிலேயோ என் கோபத்திலேயோ எல்லாத்திலையும் ஒரு எல்லையை நீர் வைத்திருக்கிறீர் அண்டவரே பிறனுடையதை நான் இச்சிக்க வேண்டாம் பிறனுடையது எனக்கு வேண்டாம்ப்பா அப்படிப்பட்ட ஆசைகள்லாம் எடுத்து போடுங்க எங்க சபையை சுத்திகரிங்க கேட்கிற ஒவ்வொரு மனுஷரையும் சுத்திகரிங்க ஆபத்தான கண்ணிகளிலே சிக்கிக் கொள்ளாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க அண்டு ஒரே பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா நம்முடைய பாதுகாப்பு அண்டு ஒரே நம்முடைய பரிசுத்தம் அண்டு ஒரே நம்முடைய அங்கீகரிப்பு அண்டு ஒரே உம்முடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் வீடுகள் மேல் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு மனுஷன் மேல் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு சகோதரி மேல் இருக்கட்டும் பிள்ளைகள் மேல் இருக்கட்டும் எங்கள் ஊழியத்தின் மேல் இருக்கட்டும் பா தொடர்ந்து எங்களை பாதுகாத்த ஆசீர்வதையும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசு தாவியானவருடைய அந்யோன் ஐக்கியம் சமாதானம் ஆசீர்வாதம் நம் அனைவரோடும் கர்த்தருடைய வருகை பரியந்தம் நிலைத்திருப்பதாக எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசு தன் நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே அவர் நக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து கழுக்கு சமானமாய் வயது திரும்ப பால வயது போல் ஆகிறது ஆமேன் பிரைசல்வாள் கத்திரங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக சமாதானத்தோடு சென்று வாருங்கள் இந்த பைபிள் ரீடிங்காக புக் வாங்கலைன்னா தயவு செய்து வெளியே கண்டிப்பாக புக்கு வாங்கிட்டு போங்க பத்து ரூபாய்க்கு அந்த புக்கு வாங்கி பைபிள் படிக்க ஆரம்பிங்க கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்